बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मानिए सदस्य बिंदु अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह बरकतु 2022-2023 वर्तुबत सरे बादे दिन पर साधारण आलोचना उपभोक्त आचन इबार बोक्त बराग में मानिए संसद सदस्य बेगम स्वप्नम जहान 303 महिला सुन तीन अपना समय पास मिनट मानिए सदस्य निर्दिष्ट और सुमार मध्य वक्त पर शेष कर बन दोनों बात। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम मानुनियो स्पीकर आपने के दोनों बात। आमी प्रथम ही शारुन कोर्ची जातीर जनों बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान के आमी अमार शास्त्रों दो सलाम तार प्रति आमी शारुन कोर्ची उनिशो पचातुर शाले बंगो माता फजीलातुन ने सा मुज प्रति आमी बिना अमर स्रोत्धा जाना चाहिए। मानो न्यूज़ पीकर अमा के कोविड एर ओविगात पे ये उन्नाव ने धारावाहिक तथा प्रत्यावर्तन शीर्षक बजटी रिपोर्ट बोक्त बोधे बार शुजोग दार जन्नो आपना के धुन्न बाद। बौशिक महामारी पारुवर्ती एक औचिन समय प्रस्तावित बजट अतंत शाहुशी एवं शामोई पुजिकी बोले आम पार पार दुई धापे महामारी कारण ने देशेर शर्बत तरेर मानुष जखोन अर्थनैतिक भावे क्रोधी को स्त्रो हुए पड़े चे ठीक शेही मूर्ते घोषी तो बाजेट देशेर मानुष के आशार आलो देखा बे कोविड उनिशो कोविड उनिस ओबीकात पेरी उन्नायोने धाराबाही को तार पुत्ता बर्तने लक्षणीय प्रस्तावितो दुई हजार बाई छोए लाख अतः तुरहाजार चौसुटी का कोटी टाका शाहूची बजट प्रणायन कराए अमी मानुनियो प्रधानमंत्री जानुने त्रिशेखासिना एवं अर्थमंत्री आहो मो मुस्तफा कमल के ओबीनंदन जानाई मानुनियो स्पीकर बजट प्रस्ताव पारुवती ते जारा ये बजट के उच्च विलासी बोले चेतादेर के बोलते चाय शॉपनो ना देखले ना ना देखते जानले मानुष का खुनो बारो होते पारे ना आर बजटेर बारो धरोनेर पुरी कल्पना ना थकले आशा नूरुप उन्नायनो होवे ना ये बारे एर बजटे उन्नायन एवं जानो कल्लान के सामने रखे एक तल लक खुनीधर देश और देशवासी उन्नाव ने बारो लक्षों निर्धारण ओता और जन बंगो बंधु कन्नड़ जन्नो कोनो नोटुन विषय ना पौधर्षित उतार जालो जानतो प्रमाण आगमी पौचीश जून बांग्लादेशी इतिहास शॉर्नक खड़े लेखा थक बे जानो नेत्री ए और जन अब आप विषय पृथ्वी देख बे शतो प्रति कुलता काटिए देशी व पौ शपने पौ दशेतु ऐसे तो शुद्ध दक्षिणां चलेर उन्नायन बाजी टी भी बारा बिना बांगली शंग्राम चील मनुभाव उन्नायन गोती धारा प्रति किशा बे आज ही बन बांगली ओनु प्रेरणा दिवे मानुनी स्पीकर कोरोना उभिगात और रूसिया यूक्रेन जुद्धेर प्रभावे सृष्टो शंकत मौय परिस्थिति ते खाद्य निरापत्ता निश्चिते प्रस्तावितो 2022 तेज औरतो बच्चोंने बजटे कृषि खाते दीतियो शर्बत्चो बरात देर प्रस्ताव करा हुए चे आमी शादुवाद जाना ये प्रस्तावे प्रति मानुनी स्पीकर महामारी पारुपति पर शास्त्र खाते बारात दुबिति चालुमान महामारी मुकाबला कार्यक्रम के आरोप तौर नहीं तो कर बे जालानी और विद्युत आवंग शील पो और अर्थनीति करते बी बारात दुबिति को ले व्यवसाय बनी जर उन्नत तथा देशेर जानो गनेर उन्नत नेर पौत तौर नहीं तो होते हो बोले अमी मने कोडी बेकार औरतेर मुकाबला है वो कार्मो संगठन तो रित शिल्पो कारखाना शाम प्रशारण और नोटुन कॉल खाना कॉल कारखाना प्रतिष्ठा बिकॉल पुनाई राष्ट्रनी कृतो पन्नो द्रव्य रूपर उच्च कार्हर शून्य दशमीक पाँच सातांक से पूरी बढ़ते एक सातांक से बढ़ती करार प्रस्ताव करा हुए चे आमिता पुनो विवेचनार उन्नत राक्षी मानो न्यूज़ पीकर ईकॉमर्स विषय प्रशिक्षण प्रदान करार उद्योग बजटे एक इतिबाजोक दीक प्रस्तावित बजटे स्टार्ट आप उद्योग तादें विभिन्न शुभिदार प्रदान विधान प्रस्ताव समर्थन कोची ताचारा प एक्शन को टीटा का बारों ने प्रस्ताव प्रशंसा दाबिदार मानो न्यूज़ स्पीकर महिला एवं शिशु विषय मंत्रणों ने जोनो चार हजार दूसरों नवबाई कुटी टाकर बारात देर प्रस्ताव नारी देर जोनो प्रस्ताव भी तो विषय गुली बास्तो वाले शाहों भूमिका रख बे ये बारात दूर की तो टाकर छोटी भावे काजे लगाते पाले देशे नारी और शिशु देर आर्थो सामाजिक अरे अमदनी शुल्क को दोष गुण बारानों का था बाला हुए चे अमिता भी पुनो विवेचना शुपारिश कर ची विशुद्ध पानी मानुष नागुरी को दिकार शास्त्र शुरू कर विशुद्ध पानी बिकॉल पुनाई ऐ 
অবস্থায় ডোমেস্টিক ওয়াটার পিউরিফায়ারের দাম বাড়ালে পানি ফুটিয়ে খাবার প্রবণতা বাড়বে যা আমাদের জ্বালানির উপর বাড়তি প্রভাব পড়বে এবং বিশুদ্ধ পানি পানিবাহিত রোগ বালাই ছড়িয়ে পড়বে মাননীয় স্পিকার সরকার পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন পার্ক জলাশয় ব্যবস্থাপনা যানজট ও জলবদ্ধতা নিরসন আশ্রয়ের অধিকার নিয়ে কাজ করছে সরকারের এই সকল উদ্যোগের জন্য আমি ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই কিন্তু গভীর দুঃখের সাথে জানাতে চাই যে বড় বড় অনেক প্রকল্প চলমান এও যেমন সত্য তেমনি ছোট ছোট অনেক যা বর্তমানে এলাকাবাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরি তা বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সারা দেশে গৃহহীনরা ঘর পাচ্ছেন যা আমার মতো প্রতিটা দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় কিন্তু মাননীয় স্পিকার যখন আমি আমাদের এই ঢাকা শহরের বুকে ভাষান টেক বস্তি বনানি করাইল বস্তি মহাকাশ মহাকালী সাততলার বস্তি সহ অন্যান্য বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি দেখি না সত্যি বড় অসহায় বোধ করি আমি আমার আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে করো জোরে আর্জি জানাই আমাদের এই ভাসমান ভাই বোনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন বস্তিতে আগুন লাগার পর ত্রাণ চাই না এদের বরং এদের জীবনের নিরাপত্তা চাই মাননীয় স্পিকার বস্তিবাসী ছাড়া এই ঢাকার বুকে অভিজাত এলাকা বলতে প্রথমেই আসে বাড়িধারা গুলশান বনানির নাম কিন্তু একটি ভালো খেলার মাঠ হাটার জায়গা সুবুজায়ন এই সবের স্বপ্ন আজ ঢাকাবাসী ভুলতে বসেছে বাজেটে কিছু বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানাবো এই অভিজাত এলাকায় একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা যায় মহাকালী টিএনটি কলোনির মাঠ সংস্কার বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে এই মাঠটিকে যদি ক্রীড়া মন্ত্রালয় একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন এই এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক রাখবেন মানুষ সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ হাবিব হাসান একশো একানব্বই ঢাকা আঠারো আপনার সময় সাত মিনিট ধন্যবাদ মানুষ সংসদ সদস্য আসসালামু আলাইকুম মাননীয় স্পিকার মহান জাতীয় সংসদে বাজারের উপর আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার ঢাকা আঠারো সনের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষ মাননীয় স্পিকার বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বাঙালি জাতির মহান নেতা বাঙালি জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ তার পরিবারের যে সকল সদস্য শহীদ হয়েছিলেন ঘাতকের বুলেটে তাদের সকলের আত্মার মাকফুরাত কামনা করি এবং তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় স্পিকার আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতা এবং কোভিডকালীন সময়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মহতি দিয়েছেন আমাদের দেশমাতৃত্বের জন্য এবং আমার শ্রদ্ধ বোন ঢাকা আঠাশনের সাবক সংসদ অ্যাডভোকেট শাহর আপার আত্মার মাকুরাত কামনা করি কামনা করি মাননীয় স্পিকার কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রত্যাবর্তন এই স্লোগানকে ধারণ করে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের যুব উপযোগী বাজেট মহান জাতীয় সংসদ উস্থাপন করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে চিত্র ফুরে উঠেছে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আধুনিক বাংলার উপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জানায় আন্তরিক অভিনন্দন বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার লক্ষ্যে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাজেটের মধ্যে স্মৃতি কৃষি স্বাস্থ্য শিক্ষা মানব সম্পদ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ব্যবসা বাণিজ্য রপ্তানিকরণ নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি পল্লী উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন নির্বন জানিত প্রভাব মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম আয়তা সম্প্রসারণের অগ্রগতির দেওয়া হয়েছে তাছাড়া বিশ্ব অর্থনীতিতে দুই সালে শুরু থেকে চলমান কোভিড অতিমারীর বিরূপ প্রভাব এবং রাশিয়া ইউক্রেন সংকটজনিত কারণে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করার উপর সব অগ্রগতার দিয়ে বাজেটে প্রয়োজনীয় বাধা দেওয়া হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মাননীয় স্পিকার আজকে যারা বাজেটে বিরোধিতা করেন যারা উন্নয়নের বিরোধিতা করেন তার এই উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট খুনি জিয়া খুনি মোস্তাক বঙ্গবন্ধুকে সব পরিবারে হত্যা করেছিলেন এবং সব পরিবারে হত্যা করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তাদের শাসন আমলে নির্বাচনী বাউতাবাজি লুটপাট দুর্নীতির কথা বাংলার মানুষ আজও বলে নাই তথাকৈত বিপ্লবের নামে উনিশ দফা ঘোষণা করে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে শোষণে পরিণত করেছিল দেশের স্বাধীনতাকে পাকিস্তানি বাপ দ্বারায় পরিণত করে স্বাধীনতা বিরোধীর প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজাকারের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিএনপি নেতৃত্বাধীন দুই হাজার এক থেকে ছয় সাল পর্যন্ত চার দলীয় জোটের আমুলকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালাদে জিয়া এবং তার দুই পুত্র তারেক রহমান আরবাত রহমানের কোকর দুর্নীতির সন্ত্রাসের কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে বাবমতি চরমভাবে খুন হয়েছিল 
2001 সালে যুদ্ধবাদী গণহত্যাকারী জামাতকে নিয়ে ক্ষমতা আসে খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসে লুটপাট দুর্নীতি তাসে রাজত্ব कायम করে বিদ্যুতের দাবিতে কনসারে কৃষক হত্যা সহ সাংবাদিক এবং আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা কর্মীদের তারা সেদিন হত্যা করেছিল বিদ্যুতের নামে খাম্বা বাণিজ্য করে বিদ্যুৎ খাতকে ধ্বংস করেছিল তারই হাও ভবনের নামে মিনি সচিবালয় সৃষ্টি করে দেশের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করে বর্তমানে বিদেশে বিলাসী জীবন যাপন করছে দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয় খালেদা জিয়ার বিএনপি জামাত জোর সরকার এই কলঙ্কজনক অলদয় এখনো ভুলে নাই বাংলার মানুষ জিয়া অরফানে স্টার্স দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া সাত বছর কারাদণ্ড এবং 10 লাখ টাকা জরিমানা করেছেন বিজ্ঞ আদালত যারা গণতন্ত্র নামে মানুষ হত্যা করেছে বাসে আগুন দিয়েছে দুর্নীতি করেছে তারাই আজ গণতন্ত্রের কথা বলে তাদের মুখে গণতন্ত্র মানায় না ওরা দেশের শত্রু স্বাধীনতার শত্রু গণতন্ত্রের শত্রু উন্নয়নের শত্রু মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত এবং দক্ষ তত্ত্বাবধানের কারণে আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বপ্নের পর্দা শুধু বাস্তবিত হয়েছে আগামী 25 জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পদ্ধতি সেতু উদ্বোধন করবেন বিএনপি আর সুদকুর ইনুস পদ্ধতি সেতু নিয়ে অনেক সরযন্ত্র করেছে পদ্ধতি সেতু যাতে বাস্তবিত না হয় সেই জন্য দেশে বিদেশে অনেক চক্রান্ত সরযন্ত্র করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সংকল্প করেছিলেন দেশি অর্থনৈতিক পদ্ধতি সেতু বাস্তবায়ন করবেন তিনি যা দেখে তিনি তা করে দেখিয়েছেন সেতুটি বাস্তবিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে জিডিপি প্রদীর হার বেড়ে যাবে প্রতি বছর দরিদ্র নিয়ন্ত্রণ হবে ব্যাপক হারে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ অঞ্চলের 21টি জেলায় প্রায় 6 কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতুর কারণে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অর্থনৈতিক জায়গা ঘুরে যাবে দ্রুত বেগে বাড়বে জীবনযাত্রার মান ও কর্মসংস্থান পদ্মা বহুমুখী সেতু দক্ষিণ শুধু দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিম অঞ্চল নয় পূর্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বদলে দিবে দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যোগাযোগ বাণিজ্য পর্যটন সহ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে অর্থনীতি যুক্ত হবে নতুন এক সপ্নালী স্বপ্ন মাননীয় স্পিকার ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত 2001 বিশ্বের প্রভাবশালী 50 নারী নেত্রী তালিকায় অন্যতম অবস্থান আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাপানের প্রভাবশালী নিক্কাই মিডিয়া গ্রুপ ও লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন প্রতিবেদন অনুযায়ী কোভিড 19 এর অতিমারী হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 121টি দেশের মধ্যে পঞ্চম ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে এই অতিমারীর মধ্যে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ আমাদের 2824 মার্কিন ডলার জিডিপি তে প্রতিবৃদ্ধি হয়েছে 7.5 বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 42.21 বিলিয়ন মার্কিন ডলার গড়ায়ু 70.3 মাস 3 মাস 2000 সালের জরিপ অনুযায়ী দৈদের হার ছিল 48.9 শতাংশ যা বর্তমানে 20.5 শতাংশ নেমে এসেছে আগামী 2041 সালের মধ্যে ইনশাআল্লাহ শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে আনার পরিকল্পনা নিয়েছেন বর্তমান সরকার আর এগুলো সবকিছু সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সুনিপুণ নেতৃত্ব এবং তার দক্ষতায় শেখ হাসিনা আছেন বলি বাংলাদেশ আর শান্তি সাম্য আর সম্প্রীতির দেশ তলবিহীন জুরির বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ উন্নত বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা 191 ঢাকা 18 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল এই আসনটি রাজধানী ঢাকার প্রবেশপথ মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আমার আসনে বিদ্যমান রয়েছে আসনটিতে 14 টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত যার 12 টি সম্পূর্ণ নতুন ওয়ার্ড এখানে প্রায় 20 লক্ষ অধিক লোকের বসবাস গত 6 মার্চ 2022 সালে তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া 12 টি ওয়ার্ডের সরব অবকাঠামো ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ উন্নয়ন প্রকল্প ফেজ 1 এর উন্নয়ন কাজে শুভ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই চলমান উন্নয়নের অংশীদার আমার নির্বাচনী এলাকা 191 ঢাকা 18 সর্বস্তরের জনগণ তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন মানে সংসদ সদস্য আপনার সময় শেষ 1 মিনিট বলুন নিয়মিত আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর সহায়তা ও সুদৃষ্টি কামনা করছি মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কোভিড 19 এর প্রতিকূল পরিস্থিতি দেশের সর্বস্তরের জনগণ সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে যুব উপযোগী যে বাজেট মহান জাতীয় সংসদে পেশ করেছেন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে বিনির্মাণে প্রস্তাবিত বাজেট সুফল বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ আমি ঢাকা আসনে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে তার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে দেশের মানুষ নিরাপদে থাকবে বাংলাদেশ উন্নয়ন দুর্ভাগ্য জিতে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু তোয়ান
বগুড়া পাঁচ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত মানুষ সংসদ সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আপনার জন্য নির্ধারিত সময় সাত মিনিট ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রভাত দেখায় সারাদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু চির অমলিন মৃত্যুহীন জীবীর প্রথম গিয়েছেন জয় বাংলার গান তিনি আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার সূর্যটা আলি দিবে যতদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরে জাগ্রত ততদিন মুজিব তোমায় জানাই সহস্ত সালাম ধন্যবাদ মানুন স্পিকার তারুণ্যদীপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ দুই সালের তৃতীয় অধিবেশনে দুই সালের বাজেটের উপরে আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় মহান আল্লাহর নিকট অশেষ শুক্রিয়া আদায় করছি একই সাথে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং উষ্ণ অভিনন্দন আমার নির্বাচনী এলাকার নবীন প্রবীণ ভোটারদের মানে স্পিকার আলোচনার শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস বাঙালির বর পুত্র সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন না হলে আজকে এই বাজেট নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেতাম না মানে স্পিকার সশ্রদ্ধ চিত্রে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদদের স্মরণ করছি জেলখানায় শহীদ চার চার জাতীয় নেতাকে মানে স্পিকার বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক বেতনাদায়ক অধ্যায় পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় স্মরণ করছি সেই কালো রাত্রিতে জাতির পিতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলুতুন্নেসা মুজিব সহ পরিবারের সহ শহীদ সদস্যবৃন্দকে এবং দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্ট শাহাদত বরণকারী নিবেদিত প্রাণ নেতা কর্মীদের মানে স্পিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে সোনার বাংলা রূপান্তরের সকল গ্লানি কলঙ্ক ব্যর্থতা প্রতিহত করে উনিশশো সালে শুরু হয় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা সাধিত হয় অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্র মহলের ঘৃণ্য জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে দুই সালে অমিত সম্ভাবনার অপবৃত্ত হয়ে বাঙালি ভাগের চাকা স্তব্ধ হয়ে যায় থমকে যায় বাংলাদেশ সকল নির্যাতন সহ্য করে দুই হাজার আট সালে গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ভর্ষ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করে মহান আল্লাহ রহমতে আজকে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নে রোল মডেল বিশ্বের বিষয় বাংলাদেশ বাংলাদেশে সুদীপ সুদীপ্ত অগ্রযাত্রা মাননীয় স্পিকার মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত বাজেট জাতীয় জীবনের নতুন প্রাণ সঞ্চারিত জাতির আগামী দিনের স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রার পাথেও প্রবৃত্তি সহায়ক সরকারের এক অভাবনীয় সাফল্যের ক্ষতিয়ান যা রূপকথার গল্পকাতাকে হার মানায় জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য মাননীয় স্পিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি উন্নয়ন দর্শন প্রযুক্তির উন্নয়ন অগ্রযাত্রা দেশে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক মহাকাশে উৎক্ষেপণ এবং সম্প্রচার স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে মানে স্পিকার দেশের নিম্ন স্তরের ধূমপায়ের সংখ্যা পঁচাত্তর শতাংশ স্বাস্থ্য নিরাপদের সাথে ধূমপান নিরুৎসাহিত করণে ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে তামাকের উপর শুল্প আরোপ করা হয়েছে ভালো কথা কিন্তু এর মূল্য হার উনচল্লিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা করা হয়েছে ধূমপান নিরুৎসাহিত করলে করণে জোরালো পদক্ষেপ হিসাবে মূল্য হার বৃদ্ধি করে চল্লিশ টাকা স্থলে পঞ্চাশ টাকা করার প্রস্তাব করছি মানে স্পিকার আত্মসামাজিক উন্নয়নে বন্ধ থাকা মিল কারখানা চালু করা বেকারত্ব কমছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ এডিপিতে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ অগ্রগতি অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করায় যুগান্তকারী সাড়া জাগিয়েছে মাইন স্পিকার করোনাকালীন সময়ে উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা সৃষ্ট ভয়াবহ বিপর্যয় সফলভাবে কাটিয়ে অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশ ইকোনমি সোজ 
resilience amid uncertainty. Bangladesh has made a strong economic recovery from the COVID-19 pandemic. Bisho Banker Global Economic Prospect, Kotibizan Balahai, Bish Boshik or Mandakati, the Koti Desh Ucho Probiti or John Kurbe, Tarmade, Bangladesh on Natoma. The Wall Street Journal Ermote, Bangladesh is becoming an economic powerhouse of South Asia. Hindustan Times Likache, Bangladesh from a basket case to a robust economy. Markin President Joe Biden, the Bolen, the drive, resourcefulness, and innovation of Bangladesh is rebuilding after the 1971 war and now forging a path of economic growth and development, serve as a model for the rest of the world. Madam Speaker, Orthonoti Pran Shakti Kishi, Krishi, Tari Dharabahi Kutai, Manino Chekhachinar, Bangladesh Kudahabi Nuruddesh Slogani, Shamadig Niropata Komshitir Autai. খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গনে স্বীকৃত এই নজিরবিহীন ভূমিকাকে माननीय প্রধানমন্ত্রী এই নজিরবিহীন ভূমিকাকে বিশ্ব সম্প্রদায় স্বাগত জানিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশকে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে Manish Speaker, Jogajuk Babatar Unna and Drishti Nondito, Sarbatu Niripichano, O Nirapat Shatte, Shor Jogaju Nishit Karalaka Sheti Viva, Niralot of Katkurizate, Bangamundu Shetu, Bangamundu Kanda, Mani Podan Manti Sheikh Hatina Koti, Bangamundu Padda Shatu Nirman Ne, Videshe, Bangladesh, Marjata Bishesh Babe, Briti Pete. Mani Speaker, Parishankani Uteche Uteche Bisha Dusho Tinti Deshe Satcha Kaniti Pano Bangladesh Taka Aptani Hai Banijo Samprasharan or Tunati Shampurka Shudi to Kurne Shotisti Deshe Shati to Karo Akmanit Bulbin Onugroge Akmanit Mudish Kurban. Do you need Mani Speaker? Mani Speaker, Amiadjon Mukti Jodha. স্বাধীনতার পর মুক্তি যোদ্ধা হওয়ার সুবাদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাকে পুলিশ বিভাগে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন আমি পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই মাননীয় স্পিকার বর্তমান সরকার কর্তৃক পুলিশকে গণমুখী করার জন্য নানাঙ্গিকী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশকে স্বাধীনতা পদক প্রদান Gadar Potshaw, Prat Poncha Shadar Pot Sijon, IGPK Senior Sochi Podamar Jadapodan, SI Sergeant Dithi Ostrini among Inspector Derke Dithi Ostrini Hote, Potom Trini Podamar Jadapodan. Shakol Pulisha Jukibata Tirish Parchan Bridhi, Kotubur Otto Avastai, Ahotole Poncha Shadar Takataka, Lakotaka, Nihotole, Lakotakate, Mas Lakotaka Podansha, Pulisha, Reson Bosham Duri Koran Korahuete. Ulishke গতিশীল করতে আরো কতিপয় বিষয় সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি পুলিশের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা দিন নিয়ে সরষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক পুলিশ ডিভিশন গঠন সময়ের চাহিদার প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশের সংখ্যা জরুরিতে বৃদ্ধি প্রয়োজন আবাসন সমস্যার সমাধান ঢাকার বাইরে কৌশলগত স্থানে পুলিশ লাইন স্থাপন ট্রাফিক ট্রাফিক পুলিশের দিকে অধিক নজর দিতে হবে এবং ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে যে সব দেশে অধিক সংখ্যক পুলিশ বাংলাদেশে পুলিশ কর্মরত রয়েছে সেই সব দেশে দূতাবতে পুলিশ কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি সদয় বিবেচনার জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ সহ माननीय স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি আমার নিজ জেলা বগুড়া উত্তরবঙ্গের পবিত্র একটি শিল্প নগর বগুড়াকে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা সংসদ সদস্য আপনার সময় শেষ এবার বক্তব্য রাখবেন 331 মহিলা আসন 31 খন্দকার মমতা হেনা লাভলি আপনার সময় 5 মিনিট আপনাকে ধন্যবাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ 
মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের মানুষ আশা ভরসা আশ্রয়স্থল আধুনিক বাংলাদেশের কারিগর যিনি সুখী সমৃদ্ধ সোনা বাংলা গড়া মহতি লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মধ্যমায়ের দেশ উত্তরণে সফল রাষ্ট্রনায়ক যার সাহসী নেতৃত্বে মহামারী করণ অভিঘাত মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলে দেশ এগিয়ে চলছে অপ্রতিরোধ গতিতে বাংলাদেশের চারবারের সফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার জনকল্যাণমুখী বাজেট উপহার দেওয়ার জন্য আমি আবারও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তিনি সিলেট সহ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দুর্গত বানভাসী অসহায় মানুষদের জন্য নিজে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে উদ্ধার ও সহায়তা করার কাজে নির্দেশনা দান সহ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাজেট প্রস্তুত করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার আপনাকে আমাকে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেটের উপর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার আমি বক্তব্য শুরুতে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে আমি আরও পরম শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্টে শহীদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতন্নেসা মজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলার সকল স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মহান জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মেয়েদের প্রয়াত সকল মানুষের সংসদ সদস্য ও দেশ বরণ্য গুণীজনদের প্রতি মাননীয় স্পিকার আমি আবারও আপনার মাধ্যমে শত কোটি বার অভিনন্দন জানাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনাকে তিনি বিশ্বকর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নের পদ্ধতি সহ অবকাঠামো উন্নয়নে এক নব জাগরণ ঘটিয়েছেন দু সালে আট জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন পদ্মা সেতু বাংলাদেশে অর্থায়নে হবে আর সেটা তিনি করে দেখিয়েছেন আগামী পঁচিশে জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশের স্বপ্নের পদ্মা সেতু শুভ উদ্বোধন করবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন বঙ্গবন্ধু সুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণে সেই অর্থনৈতিক মুক্তির এক অনন্য সোপান আর বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা ও সক্ষমতার সাক্ষী শেখ হাসিনার পদ্মা স্বপ্নের পদ্মা সেতু কিন্তু মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যাত্রা কি সহজ ছিল প্রকল্পের দুর্নীতি মিথ্যা গুজব হলি আটেজন হামলা বিদেশি প্রকৌশলীদের হত্যার মধ্যে দিয়ে কাজ স্থগিত করার পরিকল্পনা করা সহ আমরা সকলে জানি সেসব ষড়যন্ত্রের কথা মাননীয় স্পিকার করোনা মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ বিশ্বের বিশ্ব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাখ লাখ গৃহহীন মানুষকে গৃহ দিয়ে বিশ্ব দারিদ্র বিমোচনের শেখ হাসিনা মডেল স্থাপন করেছে মাননীয় স্পিকার বঙ্গবন্ধু কানার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিশনারির নেতৃত্বের কারণে উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত পঞ্চাশটির অধিক উন্নয়ন ও সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শান্তি গণতন্ত্র দারিদ্র বিমোচন উন্নয়নের জন্য বহু পদক ও সম্মাননা তিনি পেয়েছেন যারা একসময় বাজেট পেশের আগে প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে যেতেন আর বিদেশিতে দেওয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে বাজেট পেশ করতেন যারা বাংলাদেশের অগ্রগতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্ত শেখ হাসিনা দৃশ্যমান নেতৃত্বে দেখতে ও বুঝতে পারেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলি বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তারা যত মিথ্যাচার করছেন আন্তর্জাতিক মহলে তার চেয়ে দ্বিগুণ সম্মানিত হচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নতি শেখ হাসিনা মাননীয় স্পিকার গত জলবায়ু সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বদের একজন ধরা হয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যে কটি রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম গঠন করা হয় তাদের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনমতি শেখ হাসিনাকে বলা হয় তাদের কণ্ঠস্বর মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা মান উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনমতি শেখ হাসিনাকে উৎসা এমিনেন্ট পার্সোনাল অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশে ভূষিত করেন দ্রুত ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশকে আজ বিবেচনা করা হয় ইমাজিং টাইগার হিসেবে মাননীয় স্পিকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এস ডিজি অগ্রগতি পুরস্কার দেওয়া হয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সঞ্চালক এভাবে বলেন আমি কোট করছি এই পুরস্কার হচ্ছে এস ডিজি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে জোরালো দায়িত্ব পালনের পালনের একটি প্রমাণপত্র আনকোট
আমাদের জনবান্ধব মানের প্রধানমন্ত্রী গত উনত্রিশে মে পল্লী বান্ধব প্রতক দুই হাজার একুশে ভূষিত হয়েছেন যা পল্লী ও সামাজিক উন্নয়নে মানের প্রধানমন্ত্রী অবদানকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন করোনাকালে এশিয়ার সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ যখন ধারণা করেছিল বিশ্বের কোন দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এক দশমিক তিন আট থেকে তিন দশমিক তিন আটের বেশি হবে না তখন বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি ছিল দু পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ বাংলাদেশে অগ্রযাত্রা এ সময়ে সকলকে মানের প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সর্বোপরি আমি শুধু এইটুকুই কথা বলবো আজ বিশ্ব মোরল আমেরিকা আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পঞ্চাশ বছর মাইল ফলক পালন উপলক্ষে আমাদের মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে তার দেশ গর্ব বোধ করে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মানুষ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো পঞ্চাশ মহিলা আসন পঞ্চাশ মানুষ সংসদ সদস্য বেগম রুমিন ফারানা আপনার নির্ধারিত সময় বারো মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুগ্রহ করে श्रीलंका छो उच्च मध्यम देश जर माथा पीछु आय चार हजार डलर ए शिक्षा स्वास्थ्य और मानव उन्नयन सूचक दक्षिण एशियार देश जो देश चाहते उन्नत श्रीलंकार अर्थनैतिक संकट सारा विश्व आलोचनार विषय যে কেউ গুগল করলে দেখতে পাবেন শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প শুরুর আগে নানা বিদেশি সংস্থা এবং শ্রীলঙ্কার হাতে গোনা কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছিল কলম্বো থেকে মাত্র একশো ছেষট্টি কিলোমিটার দূরত্বের এই বন্দরের কোন অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই কিন্তু বন্দরটি কিভাবে এই এলাকার শিপিং হাবে পরিণত হয়ে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিকে অসাধারণ সমৃদ্ধ করে তুলবে সেটা নিয়ে শ্রীলঙ্কার অনেক অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা বহুবার বলেছেন এমনকি লিখেওছেন ডেট ট্র্যাপে পরে বন্দরটি শত বছরের জন্য লিস্ট দিয়ে দেবার পরও কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ এই প্রকল্পের পক্ষে সাফাই গিয়ে লোভ আর ভয় মানুষকে কি না করায় শ্রীলঙ্কার সেই সময় পরিস্থিতি এখন বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার পর্যালোচনায় যখন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে তখন বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ তাদের স্বার্থের চিন্তায় কিংবা শ্রেফ ভয়ে বলেছেন বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কা হবার মতন সমস্যায় পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই তবে এই আকালেই হাতে গোনা কিছু অর্থনীতিবিদ আমাদের স্পষ্ট জানিয়েছেন বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই ঝুঁকি আছে এবং বাংলাদেশ যদি খুব সতর্ক না হয় তাহলে দ্রুতই শ্রীলঙ্কার মতন পরিস্থিতিতে পড়তে পারে শ্রীলঙ্কার দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হবার প্রেক্ষাপটে উত্থাপিত এবারের বাজেটে কথা ছিল বাংলাদেশ যেন সেই পথে না যায় তার ভালো দিক নির্দেশনা দেয়া বিশেষ করে সময়টি যখন ঠিক করোনা পরবর্তী এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে কিন্তু শ্রীলঙ্কা হওয়া ঠেকানোর চেষ্টা দূরেই থাকুক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে যেসব সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যা আছে যেমন চরম মূল্যস্ফীতি আমদানি রপ্তানিতে ভারসাম্যহীনতা ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশঙ্কাজনকভাবে কমতে থাকা বিনিয়োগ স্থবির কর্মসংস্থানের চরম সংকট এর কোনোটারই কোনো প্রকৃত দিক নির্দেশনা বাজেটে নেই বাজেটে অর্থমন্ত্রীর অর্থনীতির ছয়টি চ্যালেঞ্জের প্রথমটিতেই বলেছেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা বাজেট বক্তৃতা চব্বিশ পৃষ্ঠা তেতাল্লিশ পয়েন্টে বলেছেন সরকার দেশে বর্তমানে বিরাজমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহ সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চায় আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই মাননীয় স্পিকার এই কৌশল অর্থমন্ত্রীর অর্থনীতি বোঝাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বর্তমান মূল্যস্ফীতি ডিমান্ড পুল নয় অর্থাৎ চাহিদার অনেক বৃদ্ধিজনিত কারণে হয়নি যে এর প্রবৃদ্ধি কমানো যাবে করোনার সময় মধ্যবিত্ত থেকে নিচের দিকের প্রতিটা মানুষের উপার্জন কমেছে আড়াই কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে তাহলে চাহিদা বাড়ে কি করে আর বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি আরও কমিয়ে সরবরাহ এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোর চিন্তা কি করে করা হয় আমি জানি না বর্তমান মূল্যস্ফীতি কস্ট পুস্ট অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন খরচ কিংবা আমদানি মূল্য বৃদ্ধি জনিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে কিছু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হবার কথা এই দেশে সব সময় যা হয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর কারণে এই দাম যত না বাড়ার কথা বেড়েছে তার কয়েক গুণ বলা বাহুল্য এসব নিয়ন্ত্রণের কোনো পদক্ষেপের কথা বাজেটে নাই সর্বোপরি বর্তমানে যখন সরকার বলছে মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশের কিছু বেশি তখন অর্থনীতির থিঙ্কট্যাংকগুলো বলছে এই মূল্যস্ফীতি দ্বিগুণেরও বেশি সংকটের তীব্রতা স্বীকার যে সরকার করে না 
সেই সরকার সমস্যার সমাধান কি করবে জানি না জনজীবনে কিছুটা স্বস্তির জন্য কথা ছিল একেবারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সব ধরনের শুল্ক পুরোপুরি তুলে দেওয়া কিন্তু সেরকম কোনো পদক্ষেপ আমরা বাজেটে দেখিনি মাননীয় স্পিকার চরম মূল্যস্ফীতির সময় মানুষ যখন আতপেটা খেয়ে না খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে তখন অনেক বেশি জরুরি ছিল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাড়ানো আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা কিংবা প্রতিবন্ধী ভাতা বাবদ যে টাকা দেয়া হয় সেটা জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক এক সাত শতাংশ করোনায় দুই কোটির বেশি মানুষ নতুন করে দারিদ্র সীমার নিচে গেছে তার সাথে সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির কারণে দরিদ্র হয়েছে আর অসংখ্য মানুষ যার কোনো হিসাবে সরকারের কাছে নাই তাই ভাতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা বা ভাতার পরিমাণ কোনোটাই বাড়ানো হয় নাই ভয়ঙ্কর মূল্যস্ফীতির এই দেশে পাঁচশো টাকা মাসে কিভাবে মাস চালাবে আমি জানি না অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে সরকারের আরেকটি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে এই কর্মসূচিতে অতি দরিদ্র পঞ্চাশ লাখ মানুষকে দশ টাকা কেজি দরে মাসে তিরিশ কেজি চাল পাঁচ মাস দেবার কথা মজার ব্যাপার করোনার সময় পরিবারের সংখ্যা সাড়ে বাষট্টি লক্ষ্য করা হয়েছিল যা খাদ্য মন্ত্রণালয় চারা চাওয়া সত্ত্বেও আবার নামিয়ে আনা হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষে এদিকে চালের দাম দশ টাকা কেজির জায়গায় হয়েছে পনেরো টাকা কেজি বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেছেন গরিব ছিলাম গরিব হওয়ার কষ্ট বুঝি এই বুঝি তার নমুনা মাননীয় অর্থমন্ত্রী আসলে অর্থমন্ত্রী আগে গরিব থাকলেও এখন যে শুধু অতি ধনী হয়েছেন তাও না হয়েছেন আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রী সুতরাং গরিবের কষ্ট বুঝবার তার কোনো কারণ নাই মাননীয় স্পিকার গরিব মানুষের নাভিশ্বাস তৈরি করা বাজেটে অকল্পনীয় পরিমাণ টাকা তুলে দেয়া হবে সরকারের কিছু অলিগার্কের হাতে এবারের বাজেটে ভর্তুকি রাখা হয়েছে তিরাশি হাজার কোটি টাকা যার প্রধান অংশই যাবে বিদ্যুৎ খাতে এটা এখন স্পষ্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রেখে কিংবা কম সক্ষমতায় চালিয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিকদের হাতে ক্যাপাসিটি চার্জ এবং বিদ্যুৎ কেনার নামে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে দেয়া হবে ঠিক আগের বছরগুলো মতো গত দশ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ তুলে নিয়েছে বাষট্টি হাজার কোটি টাকা প্রাসঙ্গিক একটি সংবাদের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মাননীয় স্পিকার ভারতে আদানি গ্রুপের তৈরি গোড্ডা কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে পঁচিশ বছরের চুক্তিতে বিদ্যুৎ কিনে কিংবা না কিনে বাংলাদেশ এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ দেবে যেটা দিয়ে তিনটা পদ্মা সেতু নয়টি কর্ণফুলি ট্যানেল বা চারটি মেট্রো রেলের মতন মেগা প্রকল্প তৈরি করা সম্ভব এমনকি আগস্টে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পন্ন হবার পর সঞ্চালন লাইনের অভাবে দেশে বিদ্যুৎ না আসলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত চার মাসে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে বারোশো উনিশ কোটি টাকা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিলেও দেশের বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা মেটানোর মতো বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারের আছে সামনে আসছে আরো কয়েকটি বড় কয়লা ভিত্তিক ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাই আমি প্রশ্ন করছি আদানি গ্রুপের সাথে পঁচিশ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তিটি কেন করা হয়েছে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মাননীয় স্পিকার এবারের বাজেটে কালো টাকা সাদা করবার সুযোগ নাই ঠিকই কিন্তু যুক্ত হয়েছে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বিষয় বিদেশে পাচার হওয়া টাকা বৈধ করা এবং দেশে ফেরত আনার নামে সাত থেকে পনেরো শতাংশ হারে কর ধার্য করে প্রশ্নাতীতভাবে সেগুলো প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এতে টাকা ফেরত আসার কোনো কারণ নাই কারণ যারা বিদেশে টাকা পাচার করে তারা ফেরত আনার জন্য পাচার করে না এটি করা হয়েছে এই কারণেই যাতে কখনো কোনো দেশ যদি এমন পাচারকারীদের ধরপাকড় শুরু করে তখন যেন তারা নিরাপদে দেশে টাকা নিয়ে আসতে পারে বলা বাহুল্য টাকা ফেরত আনার জন্য নয় বরং সরকারিদের নিশ্চিন্ত করবার জন্য এই পদক্ষেপ এবং নিশ্চিতভাবে এই পদক্ষেপ আরো অনেককেই টাকা পাচারে উৎসাহিত করবে এমন দুর্নীতি এমন ব্যবস্থা দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সাতাশের এক এবং দুই ধারা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন চারের এক ধারা এমনকি বাংলাদেশের সংবিধানের বিশ্বের দুই অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আমার খুব অবাক লাগে মাননীয় স্পিকার আজকে সেই অর্থমন্ত্রী পাচার হওয়া টাকা বৈধ করার সুযোগ দিচ্ছেন যিনি ঠিক এক বছর আগে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন কারা টাকার পাচার করে আমি জানি না আপনারা আমাকে পাচারকারীদের তথ্য দিন সম্প্রতি দেশে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে আমদানি রপ্তানি ভারসাম্যের সংকটকে দেখাচ্ছেন অনেকে গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে গড়ে সাত বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি হয়েছে আর এপ্রিল মাসে এটা পৌঁছেছিল আট দশমিক তিন বিলিয়ন ডলারে করোনায় মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এখন তলা নিতে তাতে মানুষের ভোগ করবার ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে পণ্য পণ্য তৈরির কাঁচামাল আমদানির পরিমাণও অনেক কমে যাওয়ার কথা আর তাই পণ্য উৎপাদনকারী ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার কোনো কারণও আমি দেখছি না কিন্তু তৈরি পোশাক শিল্পে প্রবৃদ্ধির কারণে এই শিল্পের আনুষাঙ্গিক আমদানি ব্যয় বেড়েছে আমি স্বীকার করি এছাড়া সরবরাহ ব্যবস্থার সংকটের কারণে জ্বালানি তেল সহ নানা পণ্যের মূল্য বেড়েছে বেড়েছে জাহাজ ভাড়া তাতে আমদানি করা পণ্যের পরিমাণ না বাড়লেও ডলারের অঙ্ক নি
আমদানির নামে অর্থাৎ ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে পাচার হয়েছে নির্বাচন এলে এই দেশে টাকা পাচার বাড়ে এই কথাটি বলছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি তারা তথ্য দিয়ে বলছে দু সালে নির্বাচনের আগে টাকা পাচার ডবল হয়ে গিয়ে এক লাখ কোটি টাকা ওই এক বছরেই পাচার হয়েছিল আমরা জানি যে দু সাল থেকে সরকার জাতিসংঘে আমদানি রপ্তানির তথ্য দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে পাচারের তথ্য লুকানোর এই চেষ্টাই প্রমাণ করে সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ লোকজন এই পাচারের সঙ্গে জড়িত এবং অনেকেই এই টাকার হিস্যা পায় এবারের বাজেটে বরাবরের মতো রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশের বেশি পরোক্ষ কর পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা সরকারের আয়করের ক্ষেত্রে কম উপার্জনের মানুষের উপর চাপ তৈরি করছে দুঃখজনক বিষয় এবারও করের আওতা তিন লক্ষ টাকায় করা হয়েছে এর থেকে বাড়ানো হয়নি শুধু মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলেও এই সীমা বাড়ার কথা মাসে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জন করলেই দিতে হবে আয়কর মানুষ স্পিকার কয়েকদিন আগেই সিপিডি হিসাব করে দেখিয়েছে প্রয়োজন মতো মাছ ও মাংসের দাম যোগ করলে চার সদস্যের একটি পরিবারে মাসে শুধু খাদ্য বাবদ ব্যয় দাঁড়ায় একুশ হাজার তিনশো আটান্ন টাকা আর বাসা ভাড়া সন্তানের শিক্ষা এবং পরিবারের স্বাস্থ্য ব্যয় যোগ করলে সংখ্যাটি কত হয় সেটা সহজেই অনুমেয় অতি সামান্য আয়ের উপর যখন আয়কর নির্ধারিত হয় এই দেশে তখন উচ্চ আয়ের মানুষের বেতনের বাইরে বিভিন্ন সুবিধার কর সীমা বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকা করা হয়েছে বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় কর্পোরেট ট্যাক্স কমেছে এছাড়াও বাংলাদেশে এখনো নেই কোনো সম্পদ কর জিডিপি এবার চুয়াল্লিশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে জিডিপির আকারকে অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয় প্রবৃদ্ধি এবং মাথা পিছু আয় বড় করে দেখানোর জন্য মজার ব্যাপার ঘুম থেকে উঠলেই আমরা বড় লোক হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ মাথা পিছু আয় বাড়িয়ে দেখানোর জন্য যে শুধু জিডিপির আকার বাড়িয়ে দেখা হয় তা না কমিয়ে দেখানো হয় জনসংখ্যাও তাছাড়া জিডিপির আকার বাড়িয়ে দেখালে জিডিপির অনুপাতে ঋণের পরিমাণ কম দেখানো যায় বর্তমানে সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে জিডিপির অনুপাতে ঋণ পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পার হয়েছে জিডিপির সঠিক হিসাব হলে দেখা যেত এটা সত্তর শতাংশে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ আমরা বিপদ সীমা পেরিয়ে গেছি অনেক আগেই আমি আবারও বলছি বাংলাদেশের ঋণ বিপদ সীমা পার হয়েছে এবারের বাজেটে জনগণের করের টাকার এক পঞ্চমাংশ চলে যাবে ঋণের সুদ পরিশোধের পেছনে আর বাংলাদেশে আজকে যে শিশুটি জন্ম নিচ্ছে তার মাথার পেছনে আছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা ঋণ বাজেটে জিডিপির অনুপাতে এবং শিক্ষার বরাদ্দ আগের অর্থ বছরের চাইতে এবার কমেছে অথচ আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে শিক্ষার মান একেবারেই তলানিতে শুধু সেটাই নয় সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার নামে মানুষের পকেটের টাকা বের করে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে সরকার যেহেতু পেনশনের টাকা দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ জমা দিতে থাকবে এবং পেনশন পেতে শুরু করবে অনেক পরে তাই সরকারকে সেই টাকা পরিশোধ করতে শুরু করতে হবে অনেক বছর পরে এবং সেই টাকা অনাগত সরকারকেই মেটাতে হবে লুটপাট করার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা হাতে পাওয়ার চেয়ে এর চেয়ে ভালো পথ আর কি হতে পারে এবার বলছে কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পের কথা গত কয়েক অর্থ বছরের মতো এবারও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মতো অতি ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্থাপন কোনোভাবেই যৌক্তিক ছিল না বলছেন বিশেষজ্ঞরা রুশ অর্থায়নে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটিতে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের মূলধন ব্যয় হবে পঞ্চাশ লাখ ডলার ভারতে একই দেশ রাশিয়ায় নির্মিত কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে প্রতি মেগাওয়াট তিরিশ লাখ ডলার অর্থাৎ কেন্দ্রের মূলধন ব্যয় বাবদি লুটপাট হচ্ছে কমপক্ষে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এখন পর্যন্ত বারো বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় দেশের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এই প্রকল্প ভয়ঙ্কর ঝুঁকি তৈরি করছে অর্থনীতিতে এরকম আরেকটি অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প পদ্মা রেল সংযোগ এর জন্য এখন পর্যন্ত চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যেটা বাড়বে আরও অনেক একইভাবে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়েছে পায়রাকে গভীর সমুদ্র বন্দর বানানোর নামে মোংলা থাকবার পরও এমন একটি বন্দরকে গভীর সমুদ্র বন্দর করবার কোনো কারণ ছিল না একই রকম অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প কক্সবাজার থেকে রামু পর্যন্ত রেল লাইন যাতে বারো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে যেটা বাড়বে নিশ্চিত মানুষ স্পিকার আমাকে পাঁচটা মিনিট বাড়িয়ে দেবেন শরীয়তপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পাটুরিয়া দৌলত দিয়া দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নোয়াখালী বিমানবন্দর ইত্যাদি এটি আমার কথা নয় বলেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মইনুল ইসলাম যিনি নিজে দু সালে তার কলামে স্বীকার করেছেন আমি নৌকা ভোট দিয়েছিলাম তারপরেও আফসোস থেকেই গেল ওদিকে পদ্মা সেতু মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রকল্পের সবগুলোতে লুটপাট আর বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেশি ফলে সেগুলো প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উপযোগিতা দেয়া দূরেই থাকুক পরিণত হবে এক একটি সেতু হস্তিতে 
মাননীয় স্পিকার এসবের ফল ফলেছে বাংলাদেশে বিদেশি ঋণের আশঙ্কাজনক বৃদ্ধি চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে নিট বিদেশি ঋণের তুলনায় একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশে নিট বিদেশি ঋণ হয়েছে বিশ গুণ বলা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ পনেরো শতাংশের মতো জিডিপির সঠিক হিসাব করা হলে বিদেশি ঋণ এর মধ্যেই জিডিপির পঁচিশ শতাংশের মতন হবার কথা যেভাবে বিদেশি ঋণ নির্ভর একের পর এক মেগা প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে তাতে সামনের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হবে সেটা আশা করি বুঝতে পারছে সবাই অনেক श्रीलंकार বর্তমান পরিস্থিতি দিয়ে মাননীয় স্পিকার দেশটির এই পরিস্থিতির জন্য যা যা বলা হয়েছে সেগুলো আসলে উপসর্গ রোগ অর্থাৎ মূল কারণ রাজাপাকসে ভাইদের স্বৈরাচারী মানসিকতা তারা অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা এসেছিল ঠিকই কিন্তু গুম এবং অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধীদের দমন সংবাদপত্র ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশের উপর তীব্র চাপ সহ নানা দমন পীড়নের মাধ্যমে তারা হয়ে উঠছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী যারা একটির পর একটি স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা ছিল দেশের স্বার্থ জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পরিবারের সদস্যদের এবং কিছু অকাছের মানুষদের স্বার্থ রক্ষার সিদ্ধান্ত আমরা আমার আলোচনায় আমি দেখালাম দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে শ্রীলঙ্কা হবার মতন সবকটি ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টর বিরাজমান এবং প্রস্তাবিত বাজেট সেগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করবে সব কিছুর সাথে বিদ্যমান আছে আসল বিষয়টিও জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হয়েও একের পর এক চার্ম ক্ষমতায় থাকার ফলে বাংলাদেশে একটি চরম কর্তৃত্ববাদী অলিগার্কি বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম হয়েছে সুতরাং বাজেটে শ্রীলঙ্কা হওয়া ঠেকানোর পথ থাকবার কোনো কথা আসলেই ছিল না নিজেদের আখের গুছিয়ে নিজেদের অনাগত বহু প্রজন্মের জন্য নিশ্চিন্ত রাজকীয় জীবন যাপনের পর নিশ্চিত করবার পর দেশ শ্রীলঙ্কা হলে তাতে কি বা আসে যায় ক্ষমতাসীনদের ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো আঠাশ মহিলা সন আঠাশ সৈয়দ রুবিনা আক্তার আপনার সময় পাঁচ মিনিট गणतानिक आंदोलन পুনরুদ্ধারে যারা আত্মত্যাগ করেছিল সকল বীর যোদ্ধাদেরকে আমি স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার আমি এখানে আসলে এসেছিলাম বাজেট বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং সেরকমভাবে প্রিপারেশন নিয়ে এসেছিলাম বাট এখানে যে কথাগুলি শুনলাম সেই কথাগুলি আসলে আমাকে সেটার কিছু উত্তর দিতে হবে উনি অনেক কথা বলে গেলেন ওনারা অনেক কথা বলেছেন পদ্মার দুই পারে ওনাদের ওনাদের নেত্রী বেগম জিয়া দুটো ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেছিলেন গতকালকে শুনলাম ওনাদের বিএনপি নেতা রিজভি বলছেন চায়না থেকে চড়া সুদে এনে আমরা পদ্মা সেতু সরকার শেখ হাসিনা সরকার করেছে যার প্রত্যেকটা কথাই একেবারেই মিথ্যাচারে পর্যবসিত এবং এই রকম বানোয়াট মিথ্যা তথ্য দেবার জন্যই তাকে আসলে এখানে পাঠানো হয়েছে পাঠিয়েছেন কে যিনি আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের মানুষের অধিকার নষ্ট করে এই যে আমাদের বিদ্যুতের জায়গায় শুধু খাম্বা গিয়েছিল বাংলাদেশের টাকা চুরি করে অন্য দেশে পাচার হয়েছিল এবং সেটি প্রমাণিত সেই অর্থ পাচারকারী হিসেবে কোকো এবং তারে প্রমাণিত চোর এবং তারা শাস্তি পেয়েছেন যেই শাস্তি ভোগ না করে আজকে লন্ডনে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এখন শুধু পালাচ্ছেন না সেই লন্ডনে বসে তার আয়ের উৎস দেখিয়েছেন তিনি ক্যাসিনোর তার আয়ের মূল উৎস অর্থাৎ ক্যাসিনোর শুদ্ধ বাংলা জুয়া তিনি একজন জুয়ারি সেই জুয়ারির দ্বারা লন্ডন থেকে যে সমস্ত বার্তা এইখানে পাঠানো হয় সেইগুলি সেই বিএনপির নব্য সদস্য নব্য আমি মনে করি চার পাঁচ বছর আগেও তিনি বিএনপি করতেন না তার তাদের আসলে পৈতৃকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তার কোনো আসলে দল নেই তিনি যখন যেখানে সুবিধা পান 
এই বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম রুমির ফরানা যখন যেখান থেকে সুবিধা পান তখন ডাহা মিথ্যা তথ্য ফেব্রিকেটের তথ্য তিনি সেখানে গলাবাজি করে বলে যান এবং এইখানে এই মহান জাতীয় সংসদের অর্থ এবং সময় মূল্যবান সময় নষ্ট করে তিনি যে তথ্যগুলি দিয়েছেন তার প্রতিটি মিথ্যা কথা প্রতিটি অসত্য আমাদের সে দুই হাজার দুই হাজার ছয় সালে আমাদের যে পরিমাণ রাজস্ব আয় ছিল সেই তার থেকে পাঁচ গুণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের সেই সময় বত্রিশ মেগা তিন তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াট মাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো সেই বিদ্যুৎটা কিন্তু এখন আমাদের আমাদের দুই হাজার একুশ সালে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী পাঁচ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি মেগাওয়াট আমরা উন্নতি করেছি আমরা পঁচিশ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি এবং আরও পনেরো হাজার পাঁচশো তিরিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যেটি এখন উৎপাদন প্রক্রিয়া আছে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন প্রক্রিয়া আছে এই রকম ভাবে আজকে বাংলাদেশে কোথাও বিদ্যুৎ যাচ্ছে না নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ হচ্ছে আগে সারা দেশে সারা দেশে সেই রকম ভাবে কিন্তু আমাদের এসি ইউজ হতো না আজকে ঘরে ঘরে গ্রামেও এসি ইউজ হচ্ছে কারণ কারণ আমাদের শত ভাগ বিদ্যুতায়ন এবং এটি কার মাধ্যমে এসেছে জনটি শেখ হাসিনার মাধ্যমে এসেছে আপনারা এত বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন নিজেদেরকে মনে করেন তাহলে দশ বছর ক্ষমতায় থেকে মাত্র তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন রেখে গিয়েছিলেন আপনাদের দৃশ্যমান কোনো ধরনের কোনো উন্নতি নেই যে সমস্ত তথ্যগুলি দিয়ে গেছেন প্রত্যেকটি মিথ্যা আপনারা বলে গেছেন যে আমাদের এখন দরিদ্র সীমার হার অনেক অনেক বেড়ে গিয়েছে না দরিদ্র সীমার হার করোনাকালীন সময়ে আগে দু হাজার সালে ছিল আমাদের মাত্র আঠারো উনিশ শত শতাংশ এখন আমাদের এটা বেড়ে পঁচিশ শতাংশ এসেছে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই করোনাকালীন সময়ে এক কোটি পরিবারকে এক কোটি পরিবারকে দশ টাকা কেজি চালের রেশনিং এর আওতায় নিয়ে এসেছে যদি আমরা এক কোটি পরিবারের চারজন করে লোক ধরি তাহলে আমাদের রেশনিং এর আওতায় এসেছে চারশো কোটি চার কোটি মানুষ এবং পাশাপাশি মানুষ স্পিকার আমাকে সময় দিতে হবে প্লিজ আমাদের আমাদের আরো ছিয়াত্তর লক্ষ বয়স্ক ভাতা আমাদের বিধবা ভাতা স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা ল্যাকটেটিক মাদার ভাতা প্রসবকালীন ভাতা ছিয়াত্তর লক্ষ মহিলাকে আমাদের এই আওতায় আনা হয়েছে ভাতার আওতায় আনা হয়েছে পাশাপাশি নারী শিক্ষার নারী শিক্ষার উন্নয়নে নারীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এক কোটি বিশ লক্ষ ছাত্রীকে ছাত্র উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এগুলো তো দৃশ্যমান সবকিছু আমাদের প্রতি মাসে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ছাত্রীদের মায়েদের মোবাইলে টাকা চলে যাচ্ছে এগুলি আপনাদের চোখে পড়ে না সমস্ত মিথ্যা উদ্ভট তথ্য ধান বাঁধতে তারা শিবের গীত গায় তারা জানে না ধান কিভাবে বাঁধতে হয় সেজন্য তারা শিবের গা গীত দিয়ে তারা সময় নষ্ট করে তারা জানে না একটি সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে কি গুণাবলীর দরকার হয় কতটুকু মেধার দরকার হয় যেটি তার অষ্টম শ্রেণী পাশ তার সেই নেত্রীর খাদা জিয়ার মাথায় নেই যেটি আমাদের মমতা মহিমা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনটি শেখ হাসিনা মাথায় রয়েছে তা না হলে এই মাত্র তেরো বছর সাড়ে তেরো বছরের ক্ষমতাকালে উনি দেশের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন করেছেন পাঁচ গুণ এটি আমার কথা না এটি বিশ্ব ব্যাংক কি বলেছে দেখেন যেই বিশ্ব ব্যাংক আমাদের আমাদের সেই সুদি ইউনুসের কথা মতো বিশ্ব ব্যাংক আমাদের পদ্মা আমাদের যে ঋণ সেটা উইথড্র করেছিলেন সেই বিশ্ব ব্যাংক বলেছেন করোনা অতিমারীর উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাংলাদেশ একশো একুশটি দেশের মধ্যে পঞ্চম শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং অতিমারীর প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের সাফল্য অন্যান্য বৈশ্বিক মহল হতেও প্রশংসা পেয়েছে শুধু বিশ্ব ব্যাংকই বলছে সেটা শুনেন বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে জনবহুল জনসংখ্যা সেটাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য আমাদের শিক্ষাকে আমাদের সাধারণ 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে কারিগরি শিক্ষায় মডারেট করা হচ্ছে যেখানে আমাদের চারশো নব্বইটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে যেখানে প্রতি বছর কম করে পাঁচশো করে ট্রেনিং প্রাপ্ত আমাদের দক্ষ জনশক্তি বের হয়ে আসবে এবং আমরা দুই সালের মধ্যে এই দক্ষ জনশক্তি বিশ্বের বাজারে আমরা শ্রম বাজারে পাঠাতে পারব পাশাপাশি আমাদের সর্বোচ্চ খাত আর এমজিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে এই বাজেটে আমাদের আইসিটি খাতকে মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার সময় শেষ আপনি বসুন অনুগ্রহ করে আর এক মিনিট বলুন এক মিনিট আমাদের সি পাওয়ার এবং লার্নিং আর্নিং পাওয়ার ইসে সেক্টরে আমাদের প্রতি বছর এক লাখ জনশক্তি তৈরি করা হচ্ছে যারা কোনো অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে ফরেন কারেন্সি আয় করছে তাহলে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান অফ বাংলাদেশ এটা তৈরি করছেন ডিসেম্বর মাসের বাইশ তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা আশা করি দুই সালের মধ্যে আমাদের কম করে এক কোটি মানুষ এই ট্যুরিজমের এই সেক্টরে কাজ করবে যেখানে একশো পাঁচ ধরনের স্টেক হোল্ডার কাজ করবে শুধু শুধুমাত্র মিথ্যা বানোয়াট তথ্য দিয়ে সব কিছু করা যায় না আমি পরিশেষে বলবো যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার হাত ধরেই এই যে কর্মের এই যে তিনি যে এই বাজেট দিয়েছেন সেই বাজেট জনবান্ধব কর্মমুখী একটি বাজেট যেখানে কম করে এক কোটি মানুষ কাজের আওতায় আসবে এর জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ মানুষ সংসদ সদস্য আপনি অনুগ্রহ এবার বক্তব্য রাখবেন চুয়াত্তর মেহেরপুর দুই নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত মানুষ সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান আপনার সময় সাত মিনিট ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাকে এই বাজেট বক্তৃতায় সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমার বক্তৃতার শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি বাঙালি শ্রেষ্ঠ সন্তান হাজার বছরের সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি গভীর শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটে শহীদ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যবৃন্দকে মহান মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মা বনের সম্রমহানি এবং উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে আজ অব্দি যারা এ দেশ ও মাটির জন্য জীবন দিয়ে এ দেশের মাটিকে সমৃদ্ধ করে গেছে সেই সমস্ত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মাননীয় স্পিকার আজকে এই বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই আমি যে কথাটি বলতে চাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন যা কোভিড পরবর্তী অর্থনীতিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সর্বক্ষেত্রেই উনি নজর দিয়েছেন শিক্ষা কৃষি স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই তিনি সমানভাবে নজর দিয়ে বাংলাদেশের এই কোভিড পরিস্থিতিকে উত্তরণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য একটি গণমুখী বাজেট পেশ করেছেন যার যেই বাজেটকে আজকে বিরোধী দলীয় দুই সংসদ সদস্য সহ আজকে কতিপয় বুদ্ধিজীবীরা এই বাজেটকে কোনোভাবেই ভালোভাবে নিতে পারছে না দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থেকে তাদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমি একটি কথা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই মানুষ স্পিকার একজন মা তার রুমে গিয়ে দেখে তার দুই ছেলে হারুন হারুন ফারানার মতো দুই সন্তান পড়তেছে যে বাংলাদেশের রাজধানী বগুড়া বাংলাদেশের রাজধানী বগুড়া তো মা তখন তাকে এক গ্লাস পানি নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো তো সন্তান তাকে জিজ্ঞেস করছে মা তুমি এটা কে কি খাওয়ালা তো ও বললো যে মা বাবা তোমাকে এটা ডক্টর ইউনুসের পা ধোয়া পানি খাওয়ানো হয়েছে তো তখন ওরা পড়তেছে ডক্টর ইউনুস খুব ভালো মেধাবী ছাত্র তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান করতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হবে বাংলাদেশের গরিব মানুষকে গৃহহীন করতে হবে এইরকম পড়তেছে ঠিক সেই মুহূর্তে মা মনে মনে ভাবছে ছেলে তো এই ওষুধে কাজ হলো না তখন জিজ্ঞেস করছে বাবা তোমার স্কুলের ফার্স্ট বয়কে তখন বলতেছে আহা মুস্তফা কামাল তখন বললো থাক না এবার আমার 
আমাকে আমি ঠিক সঠিক জায়গায় শিখতে পেরেছি আমাকে আর নতুন করে পানি খাওয়াতে হবে না মাননীয় স্পিকার আমি কথাটি বলছি এই কারণেই যে আমরা আমাদের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই তেরো বছরে দেশকে যে জায়গায় নিয়ে গেছে এটি ওনাদের সহ্য করবার মতো ক্ষমতা নেই আজকে বাংলাদেশ উন্নতি চরম শিখরে বাংলাদেশ যখন সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তখন তারা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে সেই ভয় থেকেই আজকে হারুন ফারানারা এই সংসদে যত মিথ্যাচার করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উন্নয়নের ধারাকে মানুষের কাছে বিতর্কিত করবার পায় তারা করছে মাননীয় স্পিকার আজকে ভুল তথ্য দিয়ে বাংলাদেশকে শ্রীলঙ্কা বানাতে চাচ্ছে মাননীয় স্পিকার ওনার কাছে তথ্য আছে উনি 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 সত্যকে লুকিয়ে মিথ্যা উপস্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে উনি বারবারই সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে এই সংসদে কথা বলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন উনি অনেক ভালো বলেন উনি অনেক ভালো বিতর্ক করতে পারেন কিন্তু উনি জানেন না বাংলাদেশের চেয়েও ভারতের ঋণের হার কত ঋণ কি পরিমাণ বেশি আছে বাংলাদেশে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ পাঁচশো সত্তর ট্রিলিয়ন ডলার এবং চায়নার মতো যে চায়নার কথা বলেছে যে চায়না থেকে আমরা উচ্চ সুদে আমরা ঋণ নিয়েছি সেই চায়নার সুদের ঋণের পরিমাণ কত মানে স্পিকার চায়নার মতো দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার যা পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমরা সেই দিক থেকে বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে চলমান যে উন্নয়নের ধারা সেটি অব্যাহত রাখবার জন্য আজকে যখন দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে পদ্মা সেতুর মতো একটি বৃহৎ সেতু তৈরি হচ্ছে আজকে যখন দেশের সামগ্রিক কল্যাণে সর্বক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনপদে আজ উন্নয়নে ছোঁয়া লেগেছে আজকে মানুষের প্রতিটি মানুষের পকেটে যখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসছে তখন তারা দিশেহারা হয়ে গেছে ক্ষমতায় আসার জন্য পাগল হয়ে গেছে আজকে জাতিকে বিভ্রান্ত করে নানা কথা বলে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই উন্নয়নকে ব্যাহত করবার জন্য আজকে তারা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে আমি দিয়ে তার সাথে বলতে চাই এ হারুন ফারানাদের কোনো ষড়যন্ত্রই বাংলার আঠারো কোটি মানুষ মেনে নেবে না মানুষ স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার হাত ধরেই আগামী দিনে এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে আছে আবারও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই দেখতে চাই আপনাদের নয় আপনারা যত সুন্দর করে এই মিথ্যা কথা বলেন না কেন বাঙালি বুঝে গেছে সেই তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে সেই খাম্বা চুরির বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধ বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেশ হিসাবে আজকে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ আজ বিদ্যুতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশে আজকে বিদ্যুৎ যায় না বিদ্যুৎ সব সময় থাকে বিদ্যুতের অভাব আজকে অনুভূত হয় না আপনাদের সময় ছিল এক সময় বিদ্যুৎ কখন আসবে সেই আশায় মানুষকে পোষ থাকতে হতো খাদ্যের অভাবে খাবার জন্য পড়ার জন্য ছেলেমেয়েরা ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়তে হতো সেই দিন আজকে আপনাদের ফিরে পেতে চান সেই দিনে ফিরে যেতে চায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার সেই সুযোগ আপনাদেরকে দেবে না এদেশের জনগণ আপনাদের সেই সুযোগ দেবে না জনগণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বকেই বেশি পছন্দ করছে তার সুদৃঢ় নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আগামী দিনে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার এলাকার মানুষের জন্য দুটি কথা বলতে চাই মানুষ স্পিকার আমার নির্বাচনী এলাকা চুয়াত্তর মেহেরপুর দুই সীমান্তবর্তী নির্বাচন এলাকা আজকে গ্রামীণ জনপদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে আজকে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ শিক্ষা স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই কৃষি সর্বক্ষেত্রে আজ উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে আজকে আমার প্রস্তাব এই বাজেটে মাননীয় স্পিকার আজকে তামাকজাত পণ্যে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে আমার প্রস্তাব মূল্য বৃদ্ধি না করে মাননীয় স্পিকার মূল্য বৃদ্ধি করলে সিগারেট কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে আমরা চাই যেখানে করারোপ করা হোক যেন সরকারি রাজস্ব আদায় হয় মাননীয় স্পিকার কৃষিতে আরও বেশি বাজেটে আমি আরও বেশি অনুদান দেওয়ার জন্য বলব বিশেষ করে কৃষি যান্ত্রিকরণে আমাদেরকে আরও বেশি এগিয়ে যেতে হবে কৃষি আর কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের উন্নয়ন সাধিত হবে কৃষি আর কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার সে কারণেই কৃষি মন্ত্রণালয়কে আরও বেশি করে বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য আমি আহ 
माननीय अर्थमंत्री का आवेदन रेखे बक्तव्य शेष कर जय बांगला जय बंगबंधु धन्यवाद माननीय संसद सदस्य एबार बक्तव्य बो रखबें तीन सौ पचिस महिला सन पचिस मान संसद सदस्य बेगम नार्गिस रहमान आपनर निर्धारित समय पाँच मिनट अनुग्रह कर निर्धारित समय मध्य ही बक्तव्य बो शेष कर धन्यवाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माननीय स्पीकार गत नय दुहजार बस इन तारीखे अडिओ भिजुअल पद्धति दुहजार बस तेईस अर्थ बचर जो बजेट उत्थपन कर बजेटे सूचन माननीय अर्थमंत्री जो वर्णना दिए महियसी नेत्री जननेत्री शेख हासा प्राण प्रिय प्रधानमंत्री के फिनिक्स पाखिर संगे तुलना कर फिनिक्स गल्प कथा को, जो अनबद्य हृदयग्राही जेटी एदेश प्रत्येक मानुषे हृदय शुए ग से ही उपस्थापनार्ज माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवाद अर्थमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन करसी एक आवेग के युंदर भाव भाषा देवा जाए जे आवेग प्रत्येक हृदय स्पंदित हो आवेग के अनुसरण कर सत्य संसदीय जीवने सुनते परा एवं जेट उपस्थापन समय उपस्थित थकते पे आनंदित गर्वित एकादश जतियों संसदे दुहजार बस तेईस अर्थ बचरे बजेट अधिवेशन बक्तव्य दे सूझ पाएं परम करुणा माल्ला निकट शुक्रिया आदाय करलक्षे अपना के माननीय प्रधानमंत्री माननीय संसद सदस्य बृंद प्राण प्रिय संगठन बांगलेश आवी लीग बांगलेश महिला आवी लीग ढाका महानगर दक्षिण महिला आवी लीग ढाका महानगर उत्तर महिला आवी लीगर सकल नेतृबृंद प्रिय देशवासी के शुभे अभिनंदन जाना माननीय स्पीकार गभर श्रद्धा और कृतज्ञतार संगे स्मरण करी स्वाधीन बांगलेश महान स्थपति सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के सश्रद्ध चित्रे स्मरण करी सकल वीर मुक्तिजोधा उमर शहीद के जर असीम सहस और आत्मत्यागर बनीमय अर्जन कर सार्वभौम देश और स्वाधीन जतिसत्ता पवित्र संविधान और लाल सबूज पता कृतज्ञतार संगे स्मरण कर जतियों चार नेता जरा बंगबंधुर पक्षे मुक्तिजुद्धकालीन सरकार नेतृत्व दिए माननीय स्पीकार जतर इतिहास सब चे कलंकनक अध्याय उन्नीस सौ पचात्तर पंद्रह अगस्ट बरबर हत्याकांड जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान संगे से दिन शाद बरण कर सहधर्मिनी महियसी बंगमता शेख फजिलतन्नेसा मुजिब तर तीन पुत्र दुई पुत्रवधू छोट भाई शेख अबू नासर भग्निपति मंत्री आब्दुर रब सिनियर परिवार सदस्य बृंद तेज़ सबा के अत्यंत दुख भरक्रांत हृदय स्मरण कर परम करुणा माल्लर का तरह आत्मार मखफरत कमना कर माननीय स्पीकार दुहजार बस तेईस अर्थ बचरे बजेट आकार मोट व्यय प्रकालन छय लक्ष आठत्तर हजार चौष्टि कोटी टाक जा जिडीपिर पंद्रह दशमिक दुई शतांश परिचालन सह अन्न्य खाते चार लक्ष एकत्र हजार नश आठानब्बे कोटी टाक वार्षिक उन्नयन कर्मसूची से दुई लक्ष सेचल्लिस हजार षि कोटी टाक बरद्द कर प्रस्ताव कर माननीय स्पीकार माननीय प्रधानमंत्री उन्नयन किस कथा महान संसद उत्थापन करते चाह माननीय स्पीकार दुहजार एकुश साले शुरू दिखे विश्व कोविड नाइनटीन टीकार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू है माननीय प्रधानमंत्री शुरू थे घोषणा दें जो तो अर्थ प्रयोजन पड़ुक सरकार द्रुततम समय मध्य देश के सकल नागरिक के बिना मूल्य कोविड नाइनटीन टीकार आवत नहीं आसबें तरह फलश्रुति मात्र एक बचर मध्य बारो बचर ऊर्धे देश में प्राय सकल नागरिक के सफल भावे दुई डोज टीका प्रदान करें बर्तमान बोस्टार डोज प्रदान कार्यक्रम अब्याहत आज ए पर्यत दे प्राय पचिस कोटी आशी लक्ष डोज टीकार प्राय पंचाश दशमी एक एक शतांश ग्रहण कर नारी माननीय स्पीकार पद्मा सेतु पद्मा सेतु हल सक्षमता समृद्धि अहंकार और सहसर प्रतीक देश के दक्षिण पश्चिम अंचले एक जिलार तीन कोटर अधिक जनगण के दीर्घद स्वप्न दाबी छो पद्मा सेतु निर्माण चार लें हाईवे और एक लें रेल लाइन सम्मिलित दैर्घ्य छय दशमिक पंद्रह किलोमीटर पद्मा सेतु शुद्ध दक्षिण अंचल नए पूरा देश के एगिए नहीं जाए देश के दक्षिण पश्चिम अंचल मानुषर आर्थ सामाजिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन आन बहुल प्रतीक्षित सेतु अर्थनैतिक समीक्षा अनुजाई पद्मा सेतु प्रकल्प वास्तवयन माध्यम सामग्रिक भाव देश के जिडीपि बाढ़ एक दशमिक तेईस शतांश एख शुद अपेक्षा उद्बोधन आगामी पचिशे जून दुहजार बस हजार बस श्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सूझग्य कन्या गणप्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासा गर्भे सेतु उद्बोधन करबें 
মাননীয় স্পিকার গোপালগঞ্জের মেয়ে হিসাবে আমি বলতে পারি এই একুশটি জেলার প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মানে শুধু উন্নত হবে না বরং প্রতিটি মানুষ হবে স্বাবলম্বী আমার জন্মস্থানের প্রতিটি মানুষ দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ সর্বোপরি সকলের ভালোবাসা এবং আস্থার প্রতিদান স্বরূপ নিজস্ব অর্থায়নে এত বড় অবকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে রীতিমতো অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছেন দেশবাসীর প্রাণীর নেত্রী শেখ হাসিনা বৃহৎ এই প্রকল্প নিজের স্বর্থায়নে বাস্তবায়ন করে উন্নত বিশ্বকে নিজেদের সমর্থনের বার্তা দিল বাংলাদেশ এটি শুধু একটি সেতুই নয় একটি এটি বাঙালি জাতির আবেগ অনুভূতিও স্বপ্নে সেই এই পদ্মা সেতু নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র বিতর্ক দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ সব কিছুকে মিথ্যা প্রমাণিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসীয় অবাস্তবকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে বাঙালি জাতি যা সত্যি বিশ্বের অনেক দেশের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি মাননীয় স্পিকার যারা আমাদের প্রাণের পদ্মা সেতু নিয়ে শুরু থেকে চক্রান্ত করে আসছে তাদের আমি আবারও মনে করে দিতে চাই প্রচণ্ড ঝড়ে পদ্মা টোলার ডুবে যাওয়া সন্তান সন্তানকে খুঁজে না পাওয়া বাবা মা জানে পদ্মা সেতু কি ফেরিঘাট অ্যাম্বুলেন্সে আটকে পড়া মা হারানো সন্তানই জানে পদ্মা সেতু তার কাছে কত কি আমরা পদ্মার দুপারের মানুষ যারা এই পদ দিয়ে ব্যবহার করব তারা জানি এই সেতুর প্রতিটি স্পান কত আবেগ ভালোবাসা স্বপ্ন আর শত গল্পের বুক চিড়ে দাঁড় করানো দাঁড় করানো হয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ বাংলাদেশের জাতীয় গর্বের প্রতিচ্ছবি জাতীয় সাফল্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিশ্বে তাবৎ মোড়লদের কুটচালের বিরুদ্ধে সততার চপেটাঘাত মাননীয় স্পিকার শেখ হাসিনা আছে বলেই বাংলাদেশ আজ শান্তি সাম্য সম্প্রীতির দেশ শেখ হাসিনা আছেন বলেই তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন উন্নয়নশীল দেশ শেখ হাসিনা আছেন বলেই বাংলাদেশ আজ হতে যাচ্ছে উন্নত এক দেশ শেষ করুন শেষ করুন বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমুন্নত রেখে দেশ থেকে দুর্নীতি মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল মানুষকে সাথে নিয়ে একযোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করে চলেছেন দুই হাজার তিরিশে এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দরিদ্র দরিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ দুই হাজার একত্রিশ সালে উচ্চ মাধ্যম আয়ের বাংলাদেশ দুই হাজার একচল্লিশ সালে একটি জ্ঞানভিত্তিক সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ এবং একুশ সালে নিরাপদ বদ্বীপ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা সুবর্ণ রেখাটি আমরা স্পর্শ করব ইনশাল্লাহ আমি আমার প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ হয় কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মানুষ সংসদ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন একশো একাশি ঢাকা আট নির্বাচন এলাকা থেকে নির্বাচিত মানুষ সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন আপনার নির্ধারিত সময় বারো মিনিট ধন্যবাদ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতক্ষণ অপেক্ষা করার পরে যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আর আপনি জানেন যে আমি সংসদে সব বাজেট অধিবেশনে আঠারো থেকে বিশ মিনিট সময় বলে সুযোগ পেয়ে থাকি কেন আমাকে আপনার বারো মিনিট ঠিক লাগলে আমি যাই না তারপরেও চেষ্টা করব আপনার সময়ের মধ্যে কথা বলার জন্য যদি একটু বাড়াতে হয় বাড়াবেন মানে স্পিকার অভিনন্দন মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে করোনার অভিজ্ঞাত মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় অর্থনীতিকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানে স্পিকার আমাদের এই বাজেটে যাওয়ার আগে যে কথা আমি বলতে চাই যে বাজেটের আলোচনায় আসলে সংসদের ভূমিকা কার্যত সোনা উল্লার বা কৌল্লার আর শেষে হ্যাঁ বলার বাজেটের সাথে সংসদের কমিটির সময়ে সংশ্লিষ্টতা নাই ভারতের পার্লামেন্টে বাজেট পেশের পর দু চার দিন সাধারণ আলোচনার পর বাজেটে বিভিন্ন বাজেট বিভিন্ন স্ট্রাইক কমিটিতে চলে যায় তার রিপোর্টের ভিত্তিতে বাজেট আলোচনার পর বিরোধী দল স্ত্রীকৃত মন্ত্রণালয়ের বাজেটের উপর আলোচনা হয় সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল বাল আব্দুল মুহিদ বাজেট প্রণয়নের আগে অন্তত সংসদীয় কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করতেন মানে অর্থমন্ত্রী সেটাও তুলে দিয়েছেন মানে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি কমিটির সভাপতি হচ্ছেন মাননীয় স্পিকার আমি বলবো সংসদকে যদি আপনি সত্যিকার অর্থে কার্যকরভাবে বাজেট আলোচনা করতে বলেন বা তাতে অংশগ্রহণ করতে বলেন তার জন্য কার্যপ্রণালী বিধির সংশোধন প্রয়োজন সেটি যদি মাননীয় স্পিকার তিনি যিনি সভাপতি করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই উপকৃত হব মানে স্পিকার মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট আমাদের সংসদের যে আইন আছে সেটাকেও তিনি বাজেট প্রয়োজনে বিবেচনা নেননি তার দলের যে নির্বাচনী ইশতেহার সেটাকেও বিবেচনা নেননি আর নেননি বলেই 
তিনি সেখানে আমরা দেখেছি যে দুদকের আইন এবং মানি লন্ডারিং আইনের যেখানে অর্থ পাচার দণ্ডনীয় অপরাধ সেখানে তিনি এটাকে সেটাকে মানে গ্রহণ করার জন্য বৈধ করার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিতে প্রস্তাব করেছেন মানে স্পিকার নৈতিকতার কথা বাদ দিই কারণ পুঁজি যেখানে লোভ দেখে সেখানেই চলে যায় এবং সেখানে ফাঁসির দরিত ঝুলতে রাজি পুঁজি অর্থমন্ত্রী বলেছেন যেখানে সুখ আছে টাকা সেখানে যায় তাই অর্থ পাচারকারীদের ষাট পার্সেন্ট সুদ নিয়ে সেই সুখের সুলোক সন্ধান দিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী সেদিন বলেছেন তিনি এটা করবেনই মাঝপথ থেকে ফিরে আসার লোক তিনি নন কেবল সংসদ দিয়ে তিনি এটাকে বৈধ করে দিতে যাচ্ছেন মানে স্পিকার আমি বাজেট নিয়ে কথা বলার সময় চোদ্দ দলের শরিক হিসাবে একটু বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যাওয়াতে অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু বাজেট একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব হচ্ছে বাজেটকে ক্রিটিক্যালি দেখা তাকে অ্যানালাইজ করা আমি তবু এবার আমার কথা বলবো না আমি তিনজনের কথা বলবো একজন হচ্ছেন যারা ফরাসুদ্দিন ডক্টর ফরাসুদ্দিন যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন এবং সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি একজন ডক্টর আতিউর রহমান যিনিও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন এবং একজন শিক্ষাবিদ আমাদের সেলিম রাহাব যারা ডক্টর ফরাসুদ্দিন বলেছেন প্রস্তাবিত বাজেট বিদ্যমান ব্যবসায়ী মুনাফাভোগী ও অর্থ পর্যটকের স্বার্থ থাকা হয়ে আর সারমেন নির্বাহী পরিচালক সেলিম বলেছেন প্রস্তাবিত বাজেট যেসব খাতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে সেটা সরকারের ঘোষিত নীতির সাথে সাংঘর্ষিক দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা দারিদ্র বান্ধব নীতি গ্রহণ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় থাকলো বাজেট বস্তুত বৃহৎ ব্যবসা বান্ধব তিনি বলেছেন প্রস্তাবিত বাজেটে কর্পোরেট কর হ্রাস করার কথা বলা হলো তা বড় বড় ব্যবসায়ী দুজনে প্রযোজ্য গত দুই বছরে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র বাজারি ঘাট এরা কোভিড পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় খুব বেশি সহায়তা পায়নি আবার বাজেটে কর্পোরেট করে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাও এদের জন্য প্রযোজ্য নয় বাস্তবত হলো এখাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করেন মানে স্পিকার ডক্টর আতিউর রহমান অবাক হয়েছেন সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ রেখে তিনি আমার পত্রিকা আমাদের সময়কে বলেছেন সামাজিক সুরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ মাত্র দুই শতাংশ বেড়ে এক লাখ তেইশ হাজার কোটি টাকা হয়েছে বাজেটের শতাংশ হিসেবে এটি উনিশ শতাংশ থেকে নেমে সতেরো শতাংশ হয়েছে দ্রব্যমূল্যে চাপে থাকা এই অবস্থায় এই বরাদ্দ অবাক করেছে বিশেষ করে ওএমএসের বরাদ্দ দুইশো তেইশ কোটি কমে যাওয়াটা এবং অতি দরিদ্রের কর্মসূচন কর্মসূচি বরাদ্দ পচার কথা কমে যাওয়াটা এ সময়ের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ অতি দরিদ্রের দশ টাকা কেজি তিরিশ কেজি চালের দাম বাড়িয়ে পনেরো কোটি টাকা করা পনেরো টাকা করা হয়েছে কেজি প্রতি পনেরো টাকা করা হয়েছে মানে স্পিকার আমাদের কৃষিমন্ত্রী বলেছেন মোটা চালের দাম বাড়েনি তাহলে কেন এই গরিব মানুষের চালের দাম আপনারা বাড়ালেন মানে স্পিকার করের আঘাত এসছে চার কোটি মধ্যবিত্ত তদুদ্ধের উপর তাদের কর জালে আনুন আপত্তি নাই কিন্তু সম্পদশালীদের সম্পদ করকে এটা ব্যবহার করার জন্য বা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা আনিয়ে আপনি কি করলেন আটত্রিশটি প্রকার সেবা পেতে আজকে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করলেন তা না হলে গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হবে তা না হলে ব্যাংকের টাকা তোলা যাবে না তা না হলে সঞ্চয়পত্র কেনা যাবে না মানে স্পিকার কেবল তাই নয় মূসককর্তাদের দিচ্ছেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার মানে স্পিকার কি দোষ করেছে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত গরিব মানুষরা মানে স্পিকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন তার ক্ষমতার ভিতে এই গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ ক্ষমতার পরিবর্তনের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই বড় লোকরা আমলা গোষ্ঠী মুহূর্তের মধ্যে রং বদলাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাই দেখা গিয়েছিল মানে স্পিকার মানে স্পিকার অর্থমন্ত্রী ল্যাপটপের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক বাড়িয়েছেন কোভিডের সময় ছাত্র অনলাইনে কাজ করেছে ল্যাপটপ স্মার্টফোন ইন্টারনেটের অসুবিধা সেক্ষেত্রে গরিব ছাত্রদের বিপদে ফেলেছিল অর্থমন্ত্রী ল্যাপটপ আমদানি ও ইন্টারনেট সেবার করারে এই ডিজিটাল ডিভাইসকে আরও বাড়িয়ে দিলেন তিন দফার বাজারে অর্থমন্ত্রী মেডিটেশনকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিধায় একে করের বাইরে রেখেছেন কোভিড প্রতিক্রিয়ায় যখন মানুষের মনে প্রশান্ত বিপর্যস্ত সেখানে মেডিটেশনে আশ্রয় নিলে 
তাকে মূল্য বৃদ্ধি মূল্য বেশি মূল্য দিতে হবে কেন মনোজ পেগা মনোজ পেগা আমি এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই করোনা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি একই সাথে ব্যক্তিগণের সীমা তিন লাখ থেকে চার লাখে করার উন্নীত করার করছি মনোজ পেগা আমি মানে অর্থমন্ত্রী অভিনন্দন জানাই তিনি দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিন্তু মানুষ স্পিকার আমি কয়েকটি বাজেট বক্তৃতায় বলেছি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হওয়ার এখন অতি ক্ষুদ্র ধনিক গোষ্ঠী সামরিক বেসামরিক আমাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে করোনা কোভিডকালে প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার সাথে যে সকল প্রণোদনা দিয়েছেন তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের অতি এটা বাস্তবায়িত করতে দিয়েছেন তার মূল্য আনা দরকার সে সময়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের অতি অসম্মানজনকভাবে আমলা দলীন করা হয়েছিল এই আমলা নিয়ন্ত্রণই তারা আজকে রাজনীতিকদের দুর্বৃত্ত বলে বিবৃতিতে সাহস দেখান মান স্পিকার আমি প্রতিটি বাজেট আলোচনাতেই আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কোন বিমর্জন পর্যায়ে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে বলেছি বৈষম্য পরিমাপে গিরি সহাগ অনুসারে এই বিপদ কোন মাত্রায় তা উল্লেখ করেছি মানে স্পিকার কোভিডের পরে এই বৈষম্য আরও বেড়েছে এই সময়কালে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীতে ধনীদের সম্পদ লাভিয়ে বেড়েছে আর গরিব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের আয় কমেছে সরকারের কোনো হিসাব নাই অথচ বেসরকারি হিসেবে নতুন তিন কোটি দরিদ্র হয়েছে সরকার স্বীকার করছে না তাহলে সরকার হয়ে জরিপ করুন দারিদ্র বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করে এই সংসদে সেই প্রস্তাবই করছে মানে স্পিকার মানে স্পিকার বাজেটে আমাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাত আগের বরাদ্দ টাকা হিসেবে বেড়েছে কিন্তু বাজেটের অনুপাত হিসেবে কমে গেছে মানে স্পিকার আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা তার মন্ত্রণালয়ের নাই আর শিক্ষানীতি শিক্ষা খাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি এই সংসদ আমরা পাশ করেছিলাম সেটা এখন অতীতের ব্যাপার নতুন শিক্ষা কমে গণী এবং বিজ্ঞানের জায়গা পিছিয়ে গেছে আর দুর্নীতির কথা শিক্ষা ক্ষেত্রে নাই বললাম মানে অর্থ মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত রাফার গাছগুলো অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর চার দফা দাবি উল্লেখ করে বলেছেন কোর্ট তিনি এখন জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের নৈতিক কণ্ঠস্বর কথাটা যথার্থ কিন্তু প্রদীপের নিচে অন্ধকার বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে একশো আশিটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পণ্য ধাপ পিছিয়ে একশো বাহাত্তরে বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ নদী দূষণ সম্পর্কে মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী যা বলেছে আমি তাকে সমর্থন করি মানে স্পিকার তামাক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও সরকারের অনীহা এ ব্যাপারে বাজেট কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল সে সম্পর্কে বড় সংখ্যক সদস্যরা আমরা প্রতি বছরই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিই তিনি সেটা উপেক্ষা কেন করেন সেটাও সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী এখানে বিস্তারিত বলেছেন মানে স্পিকার এমন কি সিগারেটের যে দাম বাড়লেন উনচল্লিশ টাকা থেকে নিম্ন স্তরের চল্লিশ টাকা কেন সেটা পঞ্চাশ টাকা করা হল না সেখানে যে আপনার অন্তত সেই ধূমপা নিরুৎসাহিত করত সে পদক্ষেপ আমাদের অর্থমন্ত্রী নিতে গেলেন না কেন আমরা যাই না মানে স্পিকার আমরা যখন এ কথা আলোচনা করছি তখন সিলেট সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা কুড়িগ্রাম সহ দেশের পনেরোটি জেলায় বন্যা হচ্ছে বলা হচ্ছে উজানে বৃষ্টিপাতের কারণে নদীর পানি বেড়ে গেছে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনকে এর জন্য দায়ী ভারতের সাথে চুয়ান্নটি নদীর সমস্যা সমাধানে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক দীর্ঘ দীর্ঘদিন না হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতাশা প্রকাশ করেছেন বছরের পর বছর তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না আবার তিস্তা নদী খননের জন্য এই সরকারি যে সমীক্ষা করেছে তার বাস্তবায়নও করতে পারছেন না আপনারা কি কারণে কি সেই ভূ রাজনৈতিক বাধা সুরমা নদী শুকনো মৌসুমে হেঁটে পার হওয়া যাচ্ছে এখন সুরমার পানি সিলেট শহরে বাড়িতে বাড়িতে মানুষ আমাকে একটু সময় দেবেন মানে অর্থমন্ত্রী মূল্য বলুন আপনি আরো দুই মিনিট বলবেন বাজেটে অন্যতম কৌশল বলেছেন কিন্তু কোনো পদ নির্দেশ দেন নাই খাদ্য মূল্য ও নিত্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণে বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছিল আবার তা পুনর্বহল করা হোক টিসিবির গাড়ির পিছনে মধ্যবিত্তের মুখ লুকিয়ে জিনিস কিন্তু হবে না মানে স্পিকার আমি দ্রব্য মূল্যকে বৃদ্ধি করে গার্মেন্ট শ্রমিক সরকারি কর্মচারী তাদের সবার বেতন বৃদ্ধি যে দাবি উঠেছে সেগুলো বিবেচনা নিতে বলবো মানে স্পিকার ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম 
একটি সুখবর এ দামে আমি কয়েকটি সংসদ বাজেটের তুলেছিলাম আমার প্রস্তাব ক্ষেত মজুর সহ অনানুষ্ঠানিক খাতের সমজীবীদের জন্য এটাকে নন কন্ট্রিবিউট করতে হবে মানে স্পিকার আমাকে আর দু মিনিট সময় দেন না বেশি লাগবে না মানে স্পিকার আমি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সংসদের জন্য পেনশন ব্যবস্থায় মাননীয় সদস্য মুজিবুল হকের প্রস্তাব সমর্থন করি মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট রিমোনেশন অ্যালায়েন্স অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টিতে এই সুবিধা ছিল উনিশশো তিরানব্বই সালে বিএনপির মহিলা সংসদ সদস্য ফরিদা রহমান এর প্রাইভেট মেম্বার বিলে এটাকে রদ করা হয় কেন করা হয় সেটা বিএনপির বন্ধুরা ভালো বলবেন কারণ তাদের পেনশন লাগে না একটি সংসদ সদস্য সভায় আই তাদের সারা জীবনের তাদের জন্য সব কিছু হয়ে যায় মানে স্পিকার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ দিয়েছেন সেটা হাস্যকর অন্যদিকে সংস্কৃত ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনোভাব আরও মারাত্মক যাত্রাপালা গাজির গীত বাউল গান কার্যত নিষিদ্ধ এমনকি মাইজভান্ডি গান গাওয়ার জন্য মানুষ স্পিকার ঠ্যাং ভেঙে মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছে মানুষ স্পিকার আমরা এখন অনেক কঠিন সময় অতিক্রম করছি ইউক্রেনের যুদ্ধ হচ্ছে ছায়া যুদ্ধ ন্যাটো বরম রাশিয়া এখন প্রাচ্য কোয়াট তৈরি করা হয়েছে আকাশ তৈরি করা হচ্ছে প্রাচ্যের নাটো তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধ এখানে বিস্তৃত করার জন্য বাংলাদেশকে তার মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা হবে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্তত এই ক্ষেত্রে তিনি যে ভারসম্যপূর্ণ নীতি নিয়েছেন তার থেকে সরবেন না মানে স্পিকার আমি শেষ আমার যদি একটু সময় লাগে একদম শেষ আপনি শুরু হয়েছে মার্কিনিদের বন্ধুরা এমন ভাবে কথা বলছেন যে খোদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের পিছনে রয়েছে সাত দিনের মধ্যে সরকার ফেলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে আমি বলি ষড়যন্ত্রের খেলা বন্ধ করুন এটা পঁচাত্তর বা দু হাজার এক নয় নিজের অর্থ নয় বাংলাদেশ পদ্ধতি করেছে এটা শেখ হাসিনার গৌরব বাংলাদেশের গৌরব তাকে হেও করে হাটো করে তার দাবিদার সেজে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না উন্নয়নশীল দেশের অভিধা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে এগিয়ে যাবে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মানে স্পিকার সেই লড়াইয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি চোদ্দ দল আছে এবং থাকবে এই এই আশ্বাস আমি এই সংসদকে দিতে পারি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ স্পিকার আমাকে যে আপনি একটুকু সময় দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ সংসদ সদস্য আপনি তো নির্ধারিত সময়ের আগেই বক্তব্য শেষ করছেন এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দুঃখিত মানে সংসদ সদস্যবৃন্দ এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো আটত্রিশ মহিলা আসন আটত্রিশ মানে সংসদ সদস্য বেগম ফেরদৌস ইসলাম আপনার সময় পাঁচ মিনিট অনুপস্থিত এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো একচল্লিশ মহিলা আসন একচল্লিশ থেকে নির্বাচ সংরক্ষিত আসনের মোসাম্মদ আহমিনা বেগম আপনার সময় পাঁচ মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেটের উপর আমাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী নয় ছয় দুই হাজার বাইশ ইংরাজি তারিখ সংসদে বাজেট উপস্থাপন করতে গিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের যোগ্য কন্যা গণপ্রতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আপামার স্বাধীনতার পক্ষে সকলের প্রাণপ্রিয় নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার একটি অভূতপূর্ব ডিজিটাল প্রামাণ্য চিত্র দেখেছেন এই জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বাজেট আলোচনার পূর্বে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি তিনি পর্দার অন্তরালে থেকে জাতির জনককে জাতির জনক হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে নেপথ্য নাবিক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাত নেসা সহ পনেরোই আগস্ট যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সকলকে আমি স্মরণ করছি জাতির জনকের সাত এই মাসের ঐতিহাসিক ভাষণের ভাবনে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ধাপে পরে তারা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন এবং স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন সেই তিরিশ 
লক্ষ শহীদদের দুই লক্ষ ত্যাগ স্বীকারকারী মা বোন সহ জাতীয় চার নেতাকে আমি সকলের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করছি মাননীয় স্পিকার বাজেট আলোচনার পূর্বে রুমিন ফারানা যে কথা বলে গেলেন আমি একটু প্রশ্ন করে তাকে বলবো আপনারা কবে নাগাদ বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর হবে এই চিন্তা করতে করতে রাত্রে তো স্বপ্ন দেখে নেই এখন আবার দিনেও দেখা শুরু করছেন আর একটা প্রশ্ন তাকে করব যেখানে শতভাগ লোক বিদ্যুৎ পাচ্ছে জনরত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সেটা সফল হয়েছে সেটা সফল হয়েছে সেই সফলতাকে চোখে দেখেন না ওনারা বলেন এই সরকার এক ফোটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না তাই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ তা গেল কিভাবে পানি দিয়ে জ্বলতেছে এই প্রশ্ন রেখে আমি আমার বক্তব্যে আসছি মানে স্পিকার কোভিড উনিশ মহামারী আমপান বন্যা খরাসহ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বিপর্যস্ত অর্থনীতি বিবেচনায় রেখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার জাতীয় বাজেট বক্তৃতার যে রিপোর্ট প্রদান করেছেন তাতে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দিয়ে রাষ্ট্রের বার্ষিক আয় ব্যয়ের সর্বাধিক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন এজন্য তাকে তারে আন্তরিক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার সংসদে বিরোধী দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য শামীম হাদার পাটোয়ারি বলেছেন সরকার যদি ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করেন তবে জনগণ ঋণ পাবে কোথায় মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার অবশ্যই জানা আছে দেশে ব্যাংক এবং টাকা লেনদেনের প্রতিষ্ঠান দুই চারটা নয় সরকারি বেসরকারি বিদেশ ব্যাংক অব্যাংক বিমা সহ প্রায় একশো সাতাশিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণ ঋণদান কর্মসূচি কার্যক্রম সেই প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের ঋণদান কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালনা করে করোনাকালীন সময়ও জনগণের আয়ের ক্ষেত্রকে সচল রেখেছে আমরা সকলেই জানি সরকার ব্যাংকের ঋণের সুদ দরনেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নয় পার্সেন্ট এবং গ্রামীণ এলাকায় সৃজনমূলক কার্যক্রমের অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি কে এস এফ এর মাধ্যমে চার পার্সেন্ট সুদে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছেন তাছাড়া পর্যটন খাতের হোটেল মোটেল থিম পার্কের কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিষদের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে চার পার্সেন্ট সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় স্পিকার দেশাকর মাননীয় সংসদ সদস্য সরকার কর্তৃক ব্যাংকিং জনস্বার্থে ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন তাদের কাছে প্রশ্ন সরকার উচ্চ হারে বিদেশে নির্ভরশীল না হয়ে দেশেই ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ দিলে দেশের অর্থনীতি দেশেই থাকবে এতে ক্ষতি দেখলেন কোন দিকটা আপনি মাননীয় স্পিকার মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন তাতে সরকারের আমদানি রপ্তানি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের প্রণোদনা সামাজিক নিরাপত্তা নিরীগোষ্ঠীর ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা সহ অন্যান্য ভাতাভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক ভাতা প্রদানের বরাদ্দাকৃত বাজেটের এমন কোন দিক বাদ রাখেননি যার সুচারু বর্ণনা তিনি বাজেটে উপস্থাপন করেননি মাননীয় স্পিকার বিএনপি দলের ও মাননীয় সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা ও হারুন সাহেব যখন কথা বলেন তখন মনে হয় সরকার কেবল লুটপাট দুর্নীতি ছাড়া কিছুই করে না ধন্যবাদ জানায় সংসদে বিরোধী দলীয় মাননীয় সদস্য জনাব রসনারা মান্নানকে তিনি স্পষ্ট করে সংসদে বলেছেন আপনারা লুটপাট দুর্নীতি কোথায় দেখলেন তিনি আহ্বান করেছেন আপনারা আসেন পদ্মা সেতুর ব্যয় ক্ষতিয়ে দেখেন প্রকৃত পক্ষে খরস্রোত নদীর সেতু নির্মাণে কত খরচ হয়েছে কতটা লুটপাট হলো এবং কে এই লুটপাট করলো মাননীয় স্পিকার বিএনপি দলীয় মাননীয় সদস্যগণ লুটপাট ব্যতীত আর কি দেখবেন লুটপাট তো ওনাদের মজ্জাগত ওনাদের চেয়ারপারসনের ছেলেদের দুর্নীতি ওনারা চোখে দেখতে দেখতে এখন আর অন্য কিছু দেখেন না ছোট ছেলের পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা হয়েছে আর বড় ছেলের দুর্নীতির জন্য সাদা মাথায় নিয়ে এক মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন অনুগ্রহ করে আর এক মিনিট কি বলবো তাহলে আর মানে স্পিকার পঁচিশ সাত দুই হাজার বারো আমার দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয় বিশ্বব্যাংকের কাছে নতদানু সরকার উত্তরে বলতে হয় শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা জাতির পিতার কন্যা শেখ মুজিবের রক্ত তার ধামনিতে তিনি নত যেন বোঝেন না তিনি বাস্তবাদী তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদকারী পদ্মা সেতুর কাজে অর্থায়নের পূর্বে এমনকি টেন্ডার হয়নি তখন বিশ্বব্যাংক ষড়যন্ত্রকারীদের মুখপাত্র হিসাবে বলেছে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়েছে বিশ্বব্যাংক অর্থ ছাড় দেবে না শেখ হাসিনা তখন স্পষ্ট অনুধাবন করেছেন বিশ্বব্যাংক অর্থ প্রদানের তাল বাহানা করে দুই হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করার সুযোগ না দেওয়ার পায়তারা করছেন সরকার পরিবর্তন করে তারা হয়তো ডক্টর ইউনুসকে রাষ্ট্রপতি করার সুযোগ খুঁজতেছিলেন মাননীয় স্পিকার এক্ষেত্রে একটা কথা না বললেই নয় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাদা দেশগুলো দাবি তুলল যে বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তান সদস্য আপনার সময় শেষ
প্রধান অসম্ভব তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কোর আমরা পাকিস্তানে ঋণের দায় নেব না ইচ্ছা করলে আপনারা কালে চলে যেতে পারেন এসব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলেন বঙ্গবন্ধু বললেন কোর আপনারা বলেছেন যে বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে আমাদেরকে আগে দাতা মহলের শর্ত মানতে হবে ভদ্র মহাদয়গণ এই যদি হয় আপনাদের শর্ত তাহলে কোনো সাহায্য আমরা আপনাদের নিকট নেব না আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে দেশের সার্বমত রক্ষা করতে আমাদের निर्धारित समय अनुग्रह निर्धारित समय मध्य शेष कर माननीय स्पीकार महान जतियों संसदे दुहजार बस तेईस अर्थ बचर बजेट प्रस्ताव बक्तव्य प्रदान कर प्रदान सूझ देर आपके आंतरिक धन्यवाद जाना माननीय स्पीकार हमार बक्तव्य शुरूते ही गभर श्रद्धार साथे स्मरण करते चाह हजार बस श्रेष्ठ बांगाली इतिहास महानायक जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के स्मरण करते चाहिए उन्नीसश पचहत्तर साले पंद्रह आगस्टे नियत बंगमता बेगम फजिलतुलसा मुजिब शेख कमाल शेख जमाल शेख रसुल सह से दिन बंगबधु परिवार सकल सदस्य के स्मरण करते चाहिए जतियों चार नेता माननीय स्पीकार हमें आो स्मरण करते चाहिए सन्दीपर किंगबंदी आधुनिक सन्दीपर रूपकार दीपबंधु आलाज मुस्ताफिजुर रहमान के माननीय स्पीकार माननीय अर्थमंत्री गत नय जून दुहजार बस तेईस अर्थ बचरे छयक्ष आठत्तर हजार चौष्टि कोटी टे बजेट प्रस्ताव कर मध्य परिचालन सह अन्य खाते व्यय चार लक्ष एक हजार नश आठानबी कोटी टाक जा वार्षिक उन्नयन और कर्मसूची से दु लक्ष छिचल हजार छिषट्टि कोटी टाक बर्धे प्रस्ताव कर बजेट शहर शहर ग्राम धनी गरीब नारी पुरुष साम्य निश्चित कर एक गणमुखी जनकल्याणमूलक जनबान्ध बजेट जा धारावाहिक सरकार उन्नयन प्रतिच्छबी माननीय स्पीकार अर्थमंत्री तरह बजेटे बोले कोड अभिघात पेड़ उन्नयन धारावाहिकता प्रत्यवर्तन ये स्लोगान माध्यम एगिए जाब इनशाला बजेट तरह बहिप्रकाश माननीय स्पीकार प्रस्तावित तो बजेटे प्रति क्षेत्र विशेषकर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि विद्युत जालानी सामाजिक निरापत्ता कर्मसूची से बजेटे बरद बृद्धि पे मान्य स्पीकार आज के रेमिटेंस आय सतर दशमिक एक त्रिश विलियन डलार माथापिचु आय दुहजार आठशो चौबीस मार्किन डलार वैदेशिक मुद्रा रिजार्व त्रि त्रिशे एप्रिल दुहजार बस पर्त चौचल दशमिक एक रप्तानी आय पंचाश विलियन मार्किन डलार प्रकलित बजेट कर आई सी टी खाते एक दशमिक चार विलियन डलार आय कर प्रकृत कर खाद्य संसम्पूर्णता इतिमदे अर्जन करते सक्षम हो चाल सब्जी उत्पादन सारा विश्व तृत्य मीठा पानी माँ उत्पादने द्वित आलू उत्पादन सप्तम दारिद्र हार नेमे एस दशमिक पाँच शतांश अति दारिद्र हार नेमे एस दशमिक पाँच शतांश माननीय स्पीकार आज के बर्तमान सरकार मेगा प्रकल्पगुल आज दृश्यमान विशेष विशेषकर कर्णफुली नदी तलदेश दिए बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान टानल निर्माण रूपपुर पारमणी केंद्र विद्युत केंद्र मातारबाड़ी गभर समुद्र बंद मेट्रो रेल इत्यादि प्रकल्पगुली आज वास्तव ये बचर आगामी बचर ये प्रकल्पगुल उद्बोधन करतेब स्वप्न पद्दा बहुमुखी सेतु पद्दा बहुमुखी सेतु आज वास्तव आगामी पचिश तारीखे माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसिना से उद्बोधन करबें से महेंद्र खण अपेक्षा आज सन्दीपवास पक्ष माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासान के आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा जाना ए पद्मा सेतु शुद्ध इट पाथर और बाली दिए बनाना एक सेतु नय यह सेतु हे आत्मसम्मान सेतु ए सेतु हे आत्मर्दार सेतु जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सात ही मार्चे भाषण में दबाए रखते पर आज के दुहजार बस साले जतर पिता कन्या जननेत्री शेख हासिना सकल देश आंतर्जा षड़ मोकबला आज तरह वास्तव दिए तई बांगलेश आज सारा विश्व केसे अन्य देश उदाहरण अनुकरणीय उन्नयन स्वप्नद्रष्टा 
মাননীয় স্পিকার একটি রাজনৈতিক দল সব সময় অসত্য এবং মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন একজন আছেন কোরআনে আয়াত দিয়ে শুরু করেন আরেকজন আছেন ওহি নাজিল হয় সেই সুদূর লন্ডন থেকে ওহি নাজিল হয় সেই ওহি নাজিলের মাধ্যমে উনি সংসদে সবসময় অসত্য এবং মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন এবং এই মিথ্যা তথ্য বা অসত্য তথ্য উপস্থাপন করার মূল কারণ হচ্ছে একটি নিজের অবস্থান ঠিক করে রাখার জন্য অন্য কোলে বসতে উনি কুণ্ঠাবোধ করেন না মাননীয় স্পিকার আজকে ভূপেন হাজারিকার এবং পদ্মা সেতু নিয়ে তুলনামূলক যদি আমরা এর পার্থক্য থেকে ভূপেন হাজারিকার যে সেতুর যে বাজেট আর পদ্মা সেতুর যে বাজেট নিয়ে আজকে বিরোধী দল বা যারা এন্ট্রি আওয়ামী লীগ যে ফোর্সটি রয়েছে তারা সমালোচনা করছে অথচ একটি কথা আছে কোথায় আগরতলা আর কোথায় চকিরতলা আজকে এই পদ্মা সেতুতে ভূপেন হাজারিকার পাইলট ছিল মাত্র ষাট টন আর সেখানে পদ্মা সেতুর পাইলট আট হাজার দুইশত টন ভারতে এই সেতুর একটি পিলার মাত্র একশত বিশ টনের আর পদ্মা সেতুর পিলার পঞ্চাশ হাজার টনের সে হিসাবে তুলনায় একশত তেত্রিশ গুণ বেশি এই শক্তিশালী এই সেতু চারশো মিটার গভীরে পাইল গিয়ে পাইলে যেতে গিয়ে এ একটি পাইলের ওজন আট হাজার দুইশো টন পক্ষান্তরে এর গভীরতা প্রায় চল্লিশ তলা ভবনের সমান হয় পদ্মা সেতুর পাইল তলদেশ হতে যে হ্যামারটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা শুধু পাকিস্তান শুধু জার্মানি থেকে আমদানি করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমি আমার এলাকার দু একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আপনি জানেন আমার সাগর কন্যা খ্যাত সন্দীপ পনেরোটি ইউনিয়ন একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এবং এ গত তেরো বছরে সন্দীপের অনেক উন্নয়ন হয়েছে বিশেষ করে জাতীয় গ্রিড থেকে সাবমেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সহ অনেকগুলি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তারপরে বাতির নিচে কিছু অন্ধকার রয়েই যায় মাননীয় স্পিকার আমাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ হচ্ছে নৌ যাতায়াত কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা একটি নিরাপদ নৌ যাতায়াত পেতে পারিনি পাইনি এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে মডেল মসজিদ ভূমি অফিস ইত্যাদি অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু আমাদের একটি নৌ যাতায়াত একটি নিরাপদ নৌ যাতায়াতের ব্যবস্থা আমাদের এখনো সমপর হয়ে ওঠেনি মানে স্পিকার আপনি জানেন দুই সালের ছয় ফেব্রুয়ারি এই মহান সংসদে একশো একত্রিশ বিধিতে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি ছিল সংসদের অভিমত এই যে অবিলম্বে সন্দীপ সন্দীপে একটি নিরাপদ নৌ যাতায়াত ব্যবস্থা করা হোক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই সিদ্ধান্ত প্রস্তুতটি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা একটি নিরাপদ নৌ যাতায়াতের ব্যবস্থা আমাদের হয়নি আমাদের আজও সন্দীপের পাঁচ লক্ষ মানুষকে হাঁটু পানিতে কোমর পানিতে নেমে আমাদেরকে এই সন্দীপ এই সাগর পার হতে হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে গত বিশ তারিখে চারটি শিশু সলিল সমাধি হয়েছে দুই হাজার সালেও আমাদের আঠেরো জন লোক সলিল সমাধি ঘটেছে দুই হাজার এক সালে আমার দাদি ফুপু সহ অনেকেই এই 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 অনিরাপদ যাতায়াত করে নদীতে সলিল সমাধি হয়েছে তাই আজকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই অবিলম্বে সন্দীপে কুমিরা গুপ্তছড়া নৌ রুটে চলাচল উভয় যাত্রী সাধারণ উঠে নামার জন্য সুবিধার্থে একটি দুটি সি ট্র্যাকের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরি সার্ভিস চালু এবং ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করেন বিআইডাব্লিউ টি ও জেলা পরিষদের মালিকানা দ্বন্দ্বের নিরসন করা এবং গুপ্তছড়া নৌঘাটে অবস্থিত যে জেঠির সম্মুখ অংশ তা এক হাজার এক হাজার মিটার বর্ধিতকরণ এবং কুমিরা গুপ্তছড়া রোটে হুবার ক্রাফট সার্ভিস চালু করা একান্ত প্রয়োজন এছাড়াও মাননীয় স্পিকার আপনারা জানেন আমরা সন্ধ্যার পরেই বিচ্ছিন্ন এবং সেই দুই হাজার বিশ সালে একটি সি একটি সি অ্যাম্বুলেন্স অনুমোদন হয়েছিল আজকে দুইটি বছর অতিবাহিত হয়েছে সন্দীপের মানুষ একটি সি অ্যাম্বুলেন্স এখনও পায়নি যার ফলে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সন্দীপে ইমার্জেন্সি যে সমস্ত রোগীরা রয়েছে অনেক সেই পথে মৃত্যুবরণ করে তাই আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই অনীতি বিলম্বে সন্দীপে একটি সি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হোক মাননীয় স্পিকার আজকে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন জোয়ার কিন্তু একটি দল আছে সবসময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু মানুষ ধন্যবাদ মানুষ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো তেতাল্লিশ মহিলা আসন তেতাল্লিশ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বেগম রত্না আহমেদ বেগম রত্না আহমেদ আপনার নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশ্বাল রহমান রাহিম দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটের উপর 
আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার বক্তব্যের শুরুতে আমি পরম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির চিরন্তর প্রেরণার উৎস বাঙালির বরপুত্র সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা বেগম ফজলাতুল নেসা মুজিব সহ পনেরোই আগস্টের কালো রাত্রিতে নিহত সকল শহীদদের স্মরণ করছি শহীদ জাতীয় চার নেতাকে গভীর ভালোবাসার শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন আমি স্মরণ করছি তিরিশ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো দুই লাখ মা বোনকে মাননীয় স্পিকার আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশ্ব মানবতার মা গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে মহান সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় স্পিকার এবারের বাজেটের আলোচ্য বিষয় কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রত্যাবর্তন মাননীয় স্পিকার চরম এক বৈরী প্রেক্ষাপকে সমষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে গত নয় জুন দুই হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দে দুই হাজার আট দুইশো আট পৃষ্ঠার বাজেট ঘোষণা করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল এমপি এবার প্রস্তাবিত বাজেটের আকার গত বছরের চেয়ে চুয়াত্তর হাজার তিনশো তিরাশি কোটি টাকা বেশি মাননীয় স্পিকার এই বাজেট আমি মনে করি সময় উপযোগী ও জনকল্যাণমুখী হয়েছে এই বাজেট বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে যে আমরা অগ্রসর হচ্ছি তা সহায়ক হবে মহামারী করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন মন্দা সে মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সময় উপযোগী ও জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আবার ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার এবারের বাজেটে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাত বিশ্বব্যাপী সর্বাহ শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এতে এক কোটি পরিবার টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড সহায়তা পাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নজর দিয়েছেন মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী তিনি দেশে সব অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে একশো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করেছেন বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার যেখানে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে মাননীয় স্পিকার দুই হাজার নয় সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ পার করছে অভাবনীয় এক স্বর্ণালী অধ্যায় একের পর এক রচিত হচ্ছে উন্নয়নের সাফল্য গাঁথা বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় উন্নয়নের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল গত বছর দেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বিশ্ব নেতারা বর্তমানে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প চালু রয়েছে পদ্মা সেতু ইতিমধ্যেই আমাদের সরকার সমাপ্ত করেছেন যেটা পনেরোই পঁচিশে জুন উদ্বোধন হবে মেট্রো রেল কর্ণফুলিটাল রেল ঢাকা বিমানবন্দর থেকে যাত্রাবাড়ির অদূরে কুতুবখালি পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস অচিরে চালু হবে পায়রা সমুদ্র বন্দর মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর বঙ্গবন্ধু রেল সেতু রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ আরও বেশ কয়েকটি বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হলো দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে মাননীয় স্পিকার আমার বাড়ির নাটোর দুই আসনের নলডাঙ্গা এক প্রত্যন্ত উপজেলায় এক গ্রামে একসময় চরমপন্থী উদ্ধিত দুই হাজার এক পরবর্তীকালে জিএমবি তথা বাংলা ভাইয়ের অভয়ারণ্য ছিল এই নলডাঙ্গা উত্ত অঞ্চল বিএনপি জামার জোর সরকারের সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাই সৃষ্টি করে বিএনপি তাদের অমানবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে নলডাঙ্গা একটা জন রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয় জাতির জনকের আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ও মহান স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী মানুষদের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয় টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল দিয়ে পিটিয়ে পঙ্গু করা হয় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয় আওয়ামী আদর্শে বিশ্বাসে অসংখ্য নেতাকর্মীর বাড়িঘর গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যা সমগ্র দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে শত শত নেতাকর্মী বছর পর বছর পালিয়ে বেরিয়েছে আর বিএনপির সংসদ সদস্যরা সেসব কথা বোধহয় ভুলেই গেছেন অতীত থেকে আপনারা শিক্ষায় গ্রহণ করে নাই আপনাদের নির্যাতন অত্যাচারের কারণে জনগণ আপনাদের চিরজীবনের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে মাননীয় স্পিকার দুই হাজার আট সালে নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী বিশ্ব মানবতার মা জয়নতী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে গঠিত হলে সেই রক্তাক্ত জনপদে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে বাংলা ভাই সৃষ্টির গডফার দ্বারা আইনের আওতায় এলে নাটোর নলডাঙ্গার মানুষ আনন্দে উল্লসিত হয় রক্তাক্ত জনপদ শান্তি জনপদে পরিণত হয় মাননীয় স্পিকার আমাকে দুইটা মিনিট সবাই দিবেন আপনি বলুন মাননীয় স্পিকার নলডাঙ্গা উপজেলা সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর এলাকা এই অঞ্চলে ধান গম পাট সহ প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত 
কৃষি পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয় কৃষকগণ শুকনা ধান গম বাড়িতে মজুদ করতে পারলেও কিন্তু কাঁচা শাক সবজি বাড়িতে রাখলে পচন ধরে যায় তাই কৃষকরা কম মূল্যে জিনিসগুলো বিক্রি করে থাকে তাই নলডাঙ্গায় একটা বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ আপনার মাধ্যমে এই স্থাপনের জন্য মহান সংসদের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি মাননীয় স্পিকার নাটোর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর খোলাবের গ্রামকে ঔষধি গ্রাম বলা হয় এই গ্রামে প্রচুর ঔষধি সহ ভেষজ গাছ আছে অনেক উপরে উপকারী গাছের চাষ করা হয় এখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার লোক এই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত কিন্তু দুঃখের বিষয় গাছগুলো বর্ষাকালে বিক্রি হয় না এবং পচে সংগ্রহ পচে যায় এখানে একটা অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটা কারখানা স্থাপন করা গেলে কৃষকরা বিদেশে অ্যালোভেরা সহ আর অনেক কিছু দেশের বাহির রপ্তানি করে ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারে ইতিমধ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় জনাব আব্দুর রাজ্জাক এই এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনিও অবগত হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নাটোরবাসীর পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার আজকে বাংলাদেশের এই অভাবে যেন উন্নতি সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের একজন শেখ হাসিনা আসেন বলে শেখ হাসিনা আসে বলেই আমাদের আর শান্তি সৌম্য আর সম্প্রতির দেশে পরিণত হয়েছে আমাদের একজন শেখ হাসিনা আছে বলেই তলাবহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আছে উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে আমাদের একজন শেখ হাসিনা আছে বলেই বাংলাদেশ এক হতে যাচ্ছে উন্নত এক দেশ প্রিয় মাননীয় স্পিকার আজকে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জয়নতী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন তিনশো বিয়াল্লিশ মহিলা সংরক্ষিত আসন বিয়াল্লিশ বেগম নাদিরা ইয়াসমিন জলি আপনার সময় পাঁচ মিনিট ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম মাননীয় স্পিকার আপনার সানুগ্রহ এবং অনুবতিক্রমে আমি নাদির আসমিন জলি জাতীয় সংসদ সদস্য তিনশো বিয়াল্লিশ মহিলা আসন বিয়াল্লিশ দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ অর্থ বছরে কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তনের স্লোগান সম্মলিত ছয় লক্ষ আঠাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার জাতীয় প্রস্তাবিত বাজেটের উপর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিত হয় এই মহান সংসদে দাঁড়িয়েছি আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণা উৎসাহ মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসার সহ ও পঁচাত্তরে কালো রাত্রে যারা শহীদ হয়েছে সকল শহীদানদেরকে আমি জাতির পিতার সুযোগ্য সহচর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে এবং মুক্তিযোদ্ধা তিরিশ লক্ষ শহীদান সহ আমার দুই লক্ষ মা বোনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার একাদশ জাতীয় সংসদে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাজেটের উপর বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় আমি আপনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই সাথে আপনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী সহ সকল সংসদ সদস্যবৃন্দকে এবং প্রিয় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার বাজেট হচ্ছে একটি দেশের সার্বিক আয় ব্যয়ের সংখ্যাত্মক পরিকল্পনা এই সংখ্যাত্মক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে একটি দেশ সামগ্রিক অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এ কারণে এই বাজেট বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আগামী এক বছর যাবৎ দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হবে তারই সঠিক দিক নির্দেশনা এই বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছে আমরা বিশ্বাস করি রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতার পরিবর্তনের স্লোগান সমৃদ্ধ ছয় লক্ষ আঠাত্তর হাজার ছেষট্টি কোটি টাকার জাতীয় বাজেট প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই বাজেটের প্রস্তাবের পরিমাণ জিডিপির পনেরো দশমিক দুই শতাংশ পরিচালনা সহ অন্য খাতে চার লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো অষ্টানব্বই কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুই লক্ষ ও ছিচল্লিশ হাজার এবং ছিষট্টি কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছে বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই বাজেট সঠিক বাজেট প্রস্তাব সঠিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি মাননীয় স্পিকার বিএনপির আমলের তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশ আজ জিডিপির আকার উনচল্লিশ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে মাথা পিছু আয় দুই হাজার পাঁচ এবং ছয় সালে পাঁচশো তিতাল্লিশ মার্কিন ডলার ছিল বর্তমান দুই হাজার 
24 মার্কিন ডলারে ডলারে পৌঁছেছে বাংলাদেশে হাজার অর্জন উন্নয়নের সাফল্য গাথা রচিত হয় অন্যতম কারণ যুগ উপযোগী বাজেট প্রণয়ন माननीय প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগ এই কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে রোল মডেল माननीय স্পিকার বাংলাদেশে অর্থনীতি সচল রেখে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার বিদ্যুৎ সামাজিক এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ নারীর ক্ষমতায়ন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বাংলাদেশের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশের উন্নয়ন জনগণের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এই বাজেট একটি রোড ম্যাপ হয়ে থাকবে माननीय স্পিকার যে কোন দেশে উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য সহায়ক উন্নত পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি ফাস্ট ট্র্যাক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার মধ্যে পদ্মা সেতু রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেট্রো রেল কর্ণফুলী টানেল পায়রা সমুদ্র বন্দর মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্যতম প্রতিটি প্রকল্পই পরিকল্পিত এবং প্রয়োজনীয় মানি স্পিকার পদ্মা সেতু বাংলাদেশের ইতিহাসের গণতন্ত্রে মানুষ কর্ণা শেখ হাসিনা কর্তৃক রচিত এক মহাকাব্য माननीय প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শিতা নেতৃত্বে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 6.15 কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে এই সেতু নির্মাণে পদে পদে চ্যালেঞ্জ ছিল সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ আজ শেষ হয়েছে আগামী 25 জুন তারিখে माननीय প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু ও শুভ উদ্বোধন করবেন এরপর সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যান চলাচল শুরু হবে যার মিনিট বলুন আরো 1 মিনিট যার মাধ্যমে রাজধানী সহ দক্ষিণ অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক অবভুক্ত উন্নত সাধিত হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি জিডিপি এর পদ্মা সেতুর কারণে কমপক্ষে 2 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এই পদ্মা সেতু আজ বাংলাদেশের জন্য আপার সম্ভাবনা দাঁড় উন্মোচন হবে অথচ বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়ার সরযন্ত্রে হিসাবে অংশ হিসাবে এই সেতু নির্মাণের থেকে বিএমপি ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস সহ তদবির করে বিশ্ব ব্যাংক থেকে সমস্ত অর্থ দা বন্ধ করে দেয় কিন্তু माननीय প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগে আজ পদ্মা সেতুর কাজ সমাপ্ত হতে চলছে माननीय স্পিকার আমাকে আর 1 মিনিট দিবেন माननीय স্পিকার বলুন माननीय স্পিকার আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে আমার নিজ জেলা পাবনার মানুষের পক্ষ থেকে বহু দিনের প্রত্যাশা পাবনা টেবুনিয়া কৃষি ফান্ড ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য এবং माननीय স্পিকার আমাদের পাবনাতে বিমান বন্দর আছে ইশুদ্দিতে সেটা এখন বন্ধ আছে একটু হয়তো পদক্ষেপ নিলে সেই বিমান বন্দরটি চালু হবে চালু করার জন্য এবং পাবনা মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে আমাদের 50 500 সজ্জা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল হলে খুবই ভালো হয় माननीय স্পিকার আজকে আমরা বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মুক্তি যোদ্ধার চেতনা বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে আপনার মাধ্যমে সকলের প্রতি আহ্বান আসুন দলমত পার্থক্য ভুলে ধর্মগত বন্য নয় নির্বিশেষে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমরা লাখো শহীদের রক্তে ঋণ পরিশোধ করি এবং বঙ্গবন্ধুর একটি জ্ঞান ভিত্তিক সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ পরিশেষে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তিনি যুগ উপযোগী প্রয়োজনীয় এবং সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য কল্যাণ করে একটি বাজেট পেশ করার জন্য সর্বশেষে माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি माननीय প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হন আপনার নেত্রী বাংলাদেশ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরো বহুদূর মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ শেখ হাসিনা সরকার বারবার দরকার ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য এবার বক্তব্য রাখবেন 121 বরিশাল তিন নির্বাচন এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কিবরিয়া টিপু আপনার সময় 8 মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অনুগ্রহ করে শেষ করবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এ বাজেট বক্তৃতায় বক্তৃতে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি আমার দলের প্রয়াত নেতা পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে माननीय স্পিকার অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন এটা সময় উপযোগী আমরা আশা করি বিশ্বের করোনা পরবর্তী যে পরিস্থিতি এখন বিদেশে যে ইউক্রেনের যে যুদ্ধ এই সব মিলিয়ে এই বাজেট 
আগামীতে আমাদের হয়তো একটা বাস্তবতার দিকে নিয়ে যাবে কর্মসংস্থান বাড়বে এই বাজেটে কিছু কিছু জিনিসের আমদানি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যেমন অর্নামেন্ট ইমিটেশন এবং ফল ফ্রুটস এটা অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ এটা আগে করলে আরও ভালো হতো এতে যে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে এটা আরও বাড়ানো দরকার ছিল সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি এবং সিগারেটের ট্যাক্সও বাড়ানো দরকার ছিল আরও মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমানের গর্ব পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু বহু উত্তরাই পাড়াই করে আজ একটি বাস্তব রূপ নিয়েছে আগামী পঁচিশ তারিখে শুধু এটার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব এবং কঠিন কঠোর নির্দেশনার কারণেই নিজস্ব অর্থায়নে এই পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশে বেশ কতগুলি বড় বড় মেগা প্রজেক্ট হয়েছে মেট্রো রেল আন্ডারগ্রাউন্ড বাইপাস গভীর সমুদ্র বন্দর এবং রাশিয়ার সাথে হেভি ইলেকট্রিক নিউক্লিয়ার ইলেকট্রিক সেন্টার কাজেই এইগুলি হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যার এই ভীষণ টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান কার্যকর করার জন্য কিন্তু এখানে একটি বা একটি অন্তরায় সেটা হলো দুর্নীতি বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তরে যে সমস্ত লোকজন বসে আজকে যে সমস্ত জায়গায় দুর্নীতি হয় তারা আর কেউ লাখপতি কুটিপতি হতে চায় না তারা একসাথে সেখানে শত কোটি টাকার মালিক হতে চায় এদেরকেও স্তব্ধ করতে হবে এদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এরা যে আইনের বাইরে নয় সেটা এদেরকে বুঝতে হবে সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কঠোর নির্দেশনা দিতে হবে এই দুর্নীতি যদি বন্ধ করা যায় তবে এই বাজেটের সার্থকতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন মিশন টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান এইটার সঠিক রূপ দেওয়া অত্যন্ত সহজ হবে মাননীয় স্পিকার আমার এলাকা অত্যন্ত অনন্ত এবং পশ্চাৎপর আমি প্রত্যেক বক্তৃতায় একই কথা বলি আমার এলাকার ভিতর দিয়ে প্রায় পাঁচটা নদী প্রবাহিত হয়েছে ব্যাপক নদী ভাঙন কিছু কিছু কাজ হয় কিন্তু সেটা অপতুল তাই আমি বলবো এই নদী ভাঙনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে নদী ভাঙনগুলি রক্ষা করতে আমার এলাকার রাস্তাঘাটগুলির খুব খারাপ অবস্থা আমার এলাকার রাস্তাঘাটগুলির খুব খারাপ অবস্থা আর্থসামাজিক অবস্থা খুব ভালো এলাকায় কোনো টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি বা প্রশাসনিক কোনো ঝামেলা নাই মানুষ শান্তিতে ঘুমায় কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন সুবিধার না তাই মাননীয় প্রধান মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব আমার এলাকায় একটু বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে রাস্তাঘাটগুলি ঠিক করার জন্য আর আপনারা জানেন প্রায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখবেন আমার এলাকায় একটা ফেরিঘাট আছে মিরগঞ্জ ফেরিঘাট এমন দিন নাই যেখানে শত শত লোক অপমানিত না হয় এবং অত্যাচারিত না হয় এরকম অত্যাচারিত বরিশালে হইতো যে বরিশাল থেকে কাউহাট একটা খেয়াঘাট ছিল এখন থেকে প্রায় সাত আট বছর আগে তৎকালীন বরিশালের মেয়র সাহেব এই উৎপা এই ইজারাদারদের অত্যাচারে সেই ঘাটে রিজারা বন্ধ করে দিয়েছে মানুষজন বিনা ইজারায় পার হয় আমি মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে এই সব এই সব মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব মিরগঞ্জ ফেরিঘাটটা ওখানে একটা ব্রিজ হওয়ার কথা যতদিন ব্রিজটা না হয় ওই ফেরিঘাটটার ডাকটা খেয়াঘাটটার ডাকটা বন্ধ করে দিতে মানুষ যাতে অত্যাচারিত না হয় মানুষ যাতে শান্তিতে নদী পার হতে পারে এটা অত্যন্ত একটা ভয়াবহ অবস্থা এমন দিন নাই ওখানে প্রশাসনও কিছু করতে পারে না আমরা অনেক বলেছি ওখানে প্রশাসনের লোক যায় স্পটে ধরে দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন সাজা দিয়ে দেয় কিন্তু কোনো কাজ হয় না আর ওখানে যারা এই টাকাগুলি তোলে তারা কেউ স্থানীয় লোক না বাইরের লোক এনে করায় যাতে কেউ স্থানীয় লোকেরা চেনে না কিছু বলতেও পারে না মাননীয় স্পিকার এই বাজেট বক্তৃতায় আমি বলব যে আমাদের দেশের যুব সমাজ আজ নেশাগ্রস্ত সারা বাংলাদেশেই কম বেশি আছে আমার এলাকাও আছে কম তবে সরকার যদি এই নেশাটার প্রতি একটু সজাগ দৃষ্টি আরও বাড়িয়ে দেন প্রশাসনের প্রতি কঠোর নির্দেশনা দেন তাহলে এই যুব সমাজ বাঁচতে পারবে কারণ এখন স্কুল যারা পড়ে 
स्कूल आरम्भ कर आगे कलेज इूनिवार्सिटी लेवल खेत एन से नेमे कोविड कारण बंद हो गए ऐले पेले देखा पड़ा छो ना को क्या छो ना एरा सबा मैक्सिमाम ऐले पेले नेशार दिखे ढुक से गार्जियन असहाय ऐले पेले तई मानन स्पीकार मध्यमे प्रशासन के बोलते चाहिए जति के भविष्य वंशधर के रक्षा करते हम नेशा द्रव्य थे जति के रक्षा करते हैं विकल्प नहीं सब दुर्नीति आज प्रिंट माध्यम प्रिंट देखे बंगबंधु तत्कालीन समय भाषण जो पाकिस्तानी सब किस लुटपाट कर नहीं गए कटा चोर हमारे रेखे गए एत चोर जो कथा छो से चोर ही आज के बट वृक्षर मत सारा बांगलेश विस्तार कर रुखते हैं थामाते हैं थामाइले माननीय प्रधानमंत्री जो भीषण टू थाउजेंड फर्टी वन से पदे पदे बाधाग्रस्त हो तीन बोलते चाह जे को मूल्य जे को मूल्य दुर्नीतिबाद रुखते हैं जे को मूल्य विभिन्न दफ्तर अधिदप्तर जो समस्त दुर्नीति है फाइल आटके रखे एमक आजकल जर का तफिस लोक पाठाए खबर देव है जाशन क्या शेष कर दी हाँ दुर्नीति एम पर्या ग आगे तो लुकाय करत एखन आ लुकाय करना ढाक डोल पिटाए दुर्नीति और जरा से समस्त अफिसे भलो लोक तर को क्ज नहीं तरा अफिसे आसे पास अफिस टाइम शेष तरह आसे और चले जाए तरह को फाइल वार्को नाई एक सिंडिकेट चार जन पाँच जन मध्य फाइल वार्कगुली है ताई क्षूलि करें बक्तव्य दीर्घायित करना हमें माननीय स्पीकार आबारों अपन का माननीय प्रधानमंत्री मिशन टू थाउजेंड फर्टी वन वास्तवयन करते हुए ये दुर्नीतिबाज जेको मूल्य रुखते हैं माननीय प्रधानमंत्री कठोर निर्देश देते हैं बेपारे सबा के धन्यवाद सलाम आलैकुम बांगलेश चिरजीवी हक धन्यवाद मान्य संसद सदस्य अपनी अपना निर्धारित तो समय मध्य आलोचना शेष कर माननीय सदस्यबिंद दुहजार बस दुहजार तेईस अर्थ बचर बजेट साधारण आलोचना आजकल मत एखे शेष हल मान्य सदस्यबिंद संसद बैठक आगामीकाल छयार चौदश ऊनत बीस जून दुहजार बस सोमवार विल पाँच घटिका पर्त मुलतवी हल अपन सहयोगित आंतरिक धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला बरकू जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चीजीवी हम धन्यवाद